第一章，他被未婚夫抛弃了。废弃家具厂内，凶神恶煞的绑匪一手拿着手机，一手用黑洞洞的枪口指着蜷缩在角落里的两个女孩：“安言和安以柔，你只能带走一个，别给老子耍花招。”你要是敢报警，我现在就崩了他们两个！安以柔哭得梨花带雨。陈玉哥哥，我好害怕呀，你快来救我呀！安言眼底氤氲着雾气，声音染着哭腔：“陈玉，你快来救我呀！”绑匪打开了扬声器，男人想都没想就做出了选择。安以柔，我选择安以柔。安言撕心裂肺地喊着：“陈玉，我才是你的未婚妻呀！你怎么可以这样对我？哪个男人会喜欢你这样的乡巴佬？”傅陈玉语气坚定：“把安以柔带出来。”如今我放在外面了。绑匪将安以柔粗鲁地提了起来，看向安言嗤笑，被自己妹妹和未婚夫绿了，你还不如死了算了。说完，他推着安以柔向门口走去。微弱的光线下，安以柔回头看着安言，嘴角勾起一抹得意的笑。安言满眼不甘，既可怜又无助地抽泣着。只是在安以柔转身的瞬间，伤心痛苦的表情迅速敛去，唇角勾起一抹讥讽的弧度。工厂外，绑匪检查完皮箱内的一百万现金，将安以柔推进男人怀里。傅陈玉像是抱住了失而复得的宝贝，他快速解开反绑在他身后双手上的绳子，上下检查。以柔，你有没有事？我还好，就是手脚发软。那就好，我们快走吧。那姐姐怎么办啊？安以柔低声说。那绑匪说，姐姐看我们在一起，还不如死了算了。我好担心他会对姐姐不利呀、啊。死了算了，说的很有道理。以柔，你真是太善良了。这个时候还想着那个总欺辱你的女人。傅陈玉看向绑匪，脸上带着狠绝。钱我已经带到了。那个女人，你弄死最好，我绝对不会报警的。绑匪摸着下巴，大笑，够狠够绝，我喜欢。傅陈玉带着安以柔驾车快速驶离，生怕绑匪良心发现，将安言塞进他车里。绑匪撕下人皮面具，露出一张玩世不恭的脸。他拎着皮箱，悠哉的折回，看着已经松绑的女孩，正活动着脖梗，笑出声：“老大，你演的还挺像那么回事的。奥斯卡都欠你一座小金人。”安言红唇勾起狡黠的弧度。指了指他胸前那枚微型监控器，将视频发给傅实验，还能再捞一千万，得来的钱全部捐给残障中心。遵命。碧冲痞笑，看着女孩浓重的烟熏妆和彩色杀马特发型。不过老大，你这妆容……安言挑眉，碧冲嘿嘿的竖起大拇指，华国第一美。安言轻喝了声：“下，快点发，我等傅实验来救我呢。”他真能来。安言微微勾唇，那是当然。碧冲耸耸肩，轻啧了声：“这女人真是下血本了。”对自己都能下狠手，他拎着钱箱走出工厂，上车后将视频发到了一个尾号五个九的号码上，并附上一句话：“一千万发到下面的账户上，否则我就发到网上。”九龙潭包间内，众人推杯换盏，觥筹交错。桌上的手机发出震动声，修长干净的手拿起，男人幽邃狭长的眸眯起，一瞬不瞬地盯着视频的内容。虽然没有播放声音，但是能看出来这是一起绑架案，涉及到他的侄子傅陈玉以及安家姐妹。男人骨子里散发的那种极致压迫和威慑力，使得周遭温度骤降。包间内众人嘈杂的声音变得细若蚊吟，随后噤若寒蝉。终于，有人鼓起勇气：“傅总！”傅实验忽的起身，抓起椅背上的西装外套朝外走去，气场挺拔的身影消失在门扉闭合的瞬间。迈巴赫车后座的男人气息深沉森冷，深不见底的眸子像是撒了一把霜。他低沉愠怒的声音响起：“在哪儿，小叔？”我在医院呢，熟了安以柔，放弃你未婚妻，你怎么知道的？绑匪将视频发给我，你想让你渣男形象传遍全网，还是想让自己成为杀人犯共犯？小叔，这也不能怪我，谁愿意要那个土包子？傅实验声音森冷，地址，电话那端的傅陈玉明显慌了，就就在西郊废弃的家具厂。挂断电话后，傅实验看向韩阳的后脑勺，西郊废弃的家具厂，快点！是。傅实验望着窗外漆黑的夜色，想到安言现在身处险境。心头没有来得一紧，虽然仅见过安言两次，但是那双眼睛和梦中那女人的眼睛实在是太像了。他抿紧薄唇，握着手机的手不禁紧了紧。银色的月光透过破败的窗子投在安言的身上，此时他正拿着小木棍，百无聊赖的蹲在地上逗蛐蛐。瞥了眼腕表的液晶显示屏，上面的微型地图中，一个小红点正快速移动着。他用小棍赶了赶蛐蛐，快点逃吧！祖宗，我要放火了！区区像是听懂了一般，朝着厂房外逃去。安言站起身，将立在墙边的汽油桶拎起，均匀地泼洒在四周的家具板上，随后将燃着橘蓝火苗的打火机丢了过去。一时间火光冲天，家具板成片的燃烧起来。迈巴赫停在厂房外，熊熊大火肆无忌惮地吞噬着工厂。副实验下车后，看着滚滚黑烟从里面冒出，眉心紧紧蹙起。韩阳使出吃奶的劲儿，喊了两嗓子：“安言小姐。”安言小姐，你在里面吗？过滤掉火烧木板发出的断裂噼啪声，女孩微弱的回应声传来：“救救命啊！”韩阳欣喜，还活着。他正想要冲进去，却被傅实验猛地拽住。我去，你去很容易再搭一个。某被嫌弃的韩阳，不过他不得不承认，傅实验身手不凡。他去救人万无一失。傅实验脱下西装外套丢给韩阳，冲进火场，呼唤着安言的名字。炽热的大火烘烤着，让人睁不开眼。滚滚浓烟直往鼻腔里钻。
，呛得人几近窒息。此刻，躺在地上的安言正摆着凹造型，在看到男人如天神一般降临的时候，他适时的闭上眼睛。第二章。渣男的小叔来救他了。傅时燕将人横身抱起，冲了出去。韩阳看到两人出来的时候，激动地迎上去。他发现傅时燕背后的衬衫灼烧了个窟窿，里面隐约露出一片红。傅总，您受伤了？不碍事。傅时燕将安言小心翼翼地轻放在地，让他能够呼吸到新鲜空气。他轻拍了拍女孩的脸，声音满是焦急：“安言，你还好吗？”安言，安言缓缓掀开眼帘，一只小手死死地攥住了男人的衣襟，声音孱弱：“小叔。”傅时燕如释重负。他回眸看了眼火舌缭绕的工厂，再晚来一些，里面剩下的只有被烧成灰炭的尸体。韩阳拧眉，副总，安言小姐脸部被烟火熏坏了。傅时燕伸手在安言的眼周蹭了下，看着发黑的指尖，声音淡漠：“那是烟熏妆。”韩阳，副总，我抱安言小姐上车吧。傅时燕垂眸看着紧攥着她衬衣的小手，有些无奈：“你可以松开了。”安言哦了声，旋即昏了过去，只不过那手仍旧保持原状。傅时燕只得将人横身抱起，坐进车后座。只不过他根本放不下安言，怀抱着昏迷的人，这姿势太过暧昧。没办法，傅时燕将他的头部枕在他的腿上，身体横在车后座。车子启动，安言的脸从平躺转向内侧，正对着男人结实的腹肌。温热的呼吸透过薄薄的衬衫传来，傅时燕身子一僵，双手不禁攥起，他赶紧将人的脸推向外侧。在男人看不见的地方，安言唇角微微扬起。医院、特护病房，傅时燕在和医生确认安言无恙后。走进病房，他金贵优雅地坐在病床旁的椅子上，双腿交叠着，双手交叉轻搭在腿上，看着女孩哭花的小脸，低声说：“很抱歉。”安言看着男人俊美非凡的轮廓，鼻音浓重：“你不用道歉的，小叔，我还要谢谢你救了我，要不是你，我就命丧火海了。”陈玉的做法很伤人，不过事已至此，你们的婚约也就没有继续的必要了。我明白，还记得绑匪的样子吗？安言摇头，不太记得了，因为此事关系到傅家和安家的声誉，所以我明白的。报警会对两家造成很大的影响，所以小叔只要抓到绑匪就好了。傅实验看到女孩不哭不闹很乖巧，不免多了几分赞赏。他点点头，这件事我会给你一个交代的。他舒然起身，这里的配置和家里没有什么区别，应有尽有。你好好休息，有什么需要和韩阳说。安言忽地扯住男人的手，像是没有安全感一般。你要走吗？傅实验乌黑的眸瞥向那只被烟熏火燎的小手，不动声色抽搐。我还有事需要处理。看着男人防备他，像是防备色狼一般。安言抿了抿唇，他又扯住他的衣袖。小叔，你背部受伤了。傅时燕傲惧的脸上没有丝毫表情，淡淡的扫了一眼那只不安分的小手。不碍事。安言知道不能再挑战男人的极限，顺势收回了手。眼看着那白色袖口赫然出现脏兮兮的指印，傅时燕微微颔首，转身要走。咕咕咕的声音响起，男人脚步一滞，回眸淡声说：“一会儿我让韩阳给你送餐。”安言乖巧地点点头，看着男人走出病房。安言挑了挑眉，一切都按照他预想的方向进行着。看了眼黢黑的手，他又抬手摸了下脸，则指尖皆是灰黑色。他嫌弃的拧了拧眉，跳下床走进浴室，看着镜中的自己，他嘴角不禁抽了抽，灰黑的脸上挂着一烫烫的泪痕，黑眼圈尤其的重。就这副鬼样子，还勾搭傅实验，人家没被吓昏过去，就算是奇迹了。他卸下了浓厚夸张的妆容，将彩色假发套丢进梳妆台旁的垃圾桶中，开始洗澡。简单冲洗后，安言站在镜子前，抬手擦去雾气，镜子中那张。小脸又纯又欲，白皙的几近透明的肌肤与黑色的墨发形成了巨大的反差，一张绯色的唇给这黑白交织的冷傲增添了灵动和魅惑，这才是真正的安言。这三个月为了扮丑让傅晨玉嫌恶，他真是煞费苦心。这时他耳尖一动，听到病房门开启的声音：“安言，安言。”眼波流转，这是傅实验的声音。他心上一悸，忽的抬手一扫，盥洗台上的洗发露、沐浴液都被扫在地上，发出砰砰的声响。安言，安言，你怎么啦？无人回应。傅实验犹豫了一瞬后，推门而入，只一眼，那曼妙的曲线便赤条条的闯进眼帘。他忙得侧过脸，扯过晾衣架上的浴袍走过去，将浴袍盖在安言身上，将人抱出去。他找来女护工帮安言穿衣服。站在病房外，他按了按眉骨，折回不过是为了问他想要吃些什么。毕竟临走时忘问了他的喜好，却没想到看到了这样一幕。女护工走出来，先生，你女朋友的衣服我已经更换好了。女朋友，傅实验深吸一口气，想要说不是，却又觉得没有任何意义。他只是说了声谢谢，透过小窗看着病床上女孩，那纤长的羽结在白皙的小脸上投下一片阴影，挺翘的穷鼻，绯红的嘴唇，每一处都很精致。这妆前和妆后完全就是两个人，就是不知道他睁开眼睛会是什么样子。不过这女孩的审美着实不怎么样。否则怎么会那么崇拜非主流样式的装扮？他轻笑一声离开。安言掀开一条眼缝，偷鱼着小窗，看到男人已经不在，唇角的两颗小梨窝漾起。隔壁病房，安以柔靠在傅晨玉肩头，红着眼眶，也不知道姐姐怎么样了。
，他要是遭遇不测，我真的很难过自责。傅晨玉沉着脸，刚刚小叔打电话了，说安言差点命丧火海，现在在隔壁一千二百零六特护病房。安以柔下意识的攥紧手心，姐姐平安无恙就好。没想到小叔这么重视姐姐，还亲自去救她。陈玉哥哥，你说小叔会不会因为你选择了我而埋怨你？傅晨玉冷哼，要不是那个绑匪用视频敲诈我小叔，我小叔又担心之后出事会对公司和我造成影响，他才不会去救那个乡巴佬。下个月出现在订婚宴上的女主角，只能是你。那个土包子这辈子休想进傅家的大门。安以柔当然不担心傅世燕埋怨傅晨玉，而是担心傅世燕为什么会对安言那么好，还不惜冒着危险去救他。安言这次没有死成，真是太可惜了。毕竟这个贱人要是死了，家产就都是他的了。不过一想到安言被抛弃的狼狈模样，他心中极度舒适，迫不及待想要再欣赏一下。他握住傅晨玉的手，晨玉哥哥，我想去看看姐姐，看她做什么。他还少欺负你了。傅晨玉自然不想看到那个恶心的女人，多看一眼都能产生窒息的感觉。他那副丑样子。要是烧毁容，就算是整容了。安以柔摇着他手臂，陈玉哥哥，你就带我去吗？架不住安以柔撒娇，傅晨玉便扶着安以柔转去隔壁。病房门被推开，第三章，傅实验护着安言，闻声，安言倏然睁眸，看到不受欢迎的二人组，他面色瞬间沉下来。安以柔声音柔弱，姐姐，你还好吗？安言坐起身，红唇扬起，托你们的福，差一点就被烧成一头灰了。忽略对方的冷嘲热讽，傅晨玉被安言的素颜惊讶也惊艳到，往日那副令人作呕的尊容不复存焉。此刻却是宛若清冷的红玫瑰，有一种遗世而独立的美好。他拧眉问：“你是安言？”安言轻嗤：“傅少，擦擦嘴巴。”傅晨玉不解，但竟然听话的抬手擦了擦。安言挑眉，伴着戏谑的笑声，看到如花似玉的我，口水都流出来了。傅晨玉恼羞成怒：“你以为你是谁？你连以柔的万分之一都比不上。”亏得以柔惦念着你，想着来看一看你情况如何，真是狗咬吕洞宾，不识好人心。惦念安言，唇角勾起一抹讥讽的弧度，明知道我的未婚夫抛弃了我。还带着他来到我面前耀武扬威，这是惦念吗？分明是是炫耀和刺激。你傅晨玉没想到安言这样伶牙俐齿，你什么你？出去时候把门带上。安言懒得和他们废话，直接下主客令。安以柔不但没有走，反倒是端起桌上一杯亮凉的水。姐姐，我知道你对我有气，所以我以水代酒，想求得姐姐的原谅。他快速端过去，硬要塞到安言的手中。安言眯眸，自然知道安以柔又要玩什么把戏。他躲避开，下一秒，安以柔啊了一声，将杯中水泼向自己的身上，身体向后栽过去。傅晨玉赶紧上前抱住安以柔，向后退一步。他目眦欲裂，安言，你简直太过分了！只要姐姐能消气，就算是泼滚烫的开水，我都认。安以柔柔弱的像朵小白花，分外可怜。安言下了床，他拉着拖鞋站在桌前，从水壶中倒了一杯微烫的水。他转向安以柔，唇角勾起狡黠的笑。既然你态度这么诚恳。那我就满足你。安言猛地将水泼在安以柔的脸上，安以柔下意识躲避，但是那水还是或多或少波及到了她的面颊。她痛苦喊道：“好烫，我的脸好疼，疼死我了！”她完全没想到安言会动手，毕竟之前再怎么挑衅她，她都没有动怒过。今天这是怎么了？她怎么可以这么残忍？傅晨玉跨步向前，抬手就想要朝着安言的侧脸招呼去，指尖还未触及安言分毫，她的腕部就被强劲的力道攥住。且狠狠地向后折去，该死的，快松手，我手快要被你掰折了！安言不但没有停手，他还抬脚踹在了男人的膝盖处。傅晨玉登时面如菜色，额角青筋绽出。你，安言冷眸凝着两人，不想继续找虐，就滚出去。就在这时，病房门被推开，傅实验拎着食盒走进来。安言见状。突然虚弱无骨地向后倒去，傅实验一个箭步向前，将人揽入怀中。安言顺势环住男人精瘦的腰，眼尾泛红。小叔，傅实验看着女孩素白精致的小脸，先是一怔，不得不承认这女孩漂亮的不似真人。惊艳之余，他看着安言眼底的样子，立即明白他这是受到了傅晨玉和安以柔的欺负。一种低气压环伺着整个病房，他凌厉的眼风扫过去，声音冷沉：“你们做了什么？”傅晨玉惊呆了。手指着安言，分明是他。想着，要是说自己被一个女人打了，简直太没有面子了。他揉着膝盖，瞪着安言，咬牙切齿道：“小叔，你别被这女人骗了，她简直太会装了。生死关头，你放弃她，现在又带着小三来这里刺激她，还动手打她。”傅实验的俊脸沉了一个度，他眸光森冷：“傅家就是这么教导你的吗？”他轻拍了下安言的背。安言松开他，接过傅实验手中的食盒。傅晨玉不可思议地看着傅实验，小叔，我是你侄子，你竟然护着那个女人。傅实验冷眸睥睨着他，我只是实话实说。虽然被说成是小三，安以柔心中愤怒，但是看着剑拔弩张的气氛，他还是急忙挡在傅晨玉面前，泪流满面。小叔，都是我的错，姐姐看到我不高兴，泼我一脸的开水。陈玉看不过去，才言语冲撞姐姐几句。安言不得不佩服安以柔避重就轻的能力。三言两语就把责任推到他身上，他身为始作俑者的事情闭口不提。闻言，傅实验回头看了眼安言。
。安言紧抿着嘴唇，眼底的泪珠瞬间涌了出来，格外的委屈。他目光一向安以柔，眼中掩不住的嫌恶。既然知道自己惹他厌烦，就不要再出现他的面前。安以柔这么说，只是想体现安言发脾气时宛如泼妇的形象。没想到傅实验竟然说出偏向安言的话，他气得几乎要咬碎了一口银牙。他抿抿唇，心有不甘的低声说：“我知道了。”随后扶着傅晨玉准备离开，道歉。傅实验森冷的声音响起，傅晨玉和安以柔气得差点一口气没上来。傅晨玉还想要解释。但是对上男人冷厉的眸子，他知道所有辩解都无济于事。他不服气地说：“对不起，重新道歉。”傅实验淡漠开口。傅晨玉压下心口怒气，语气软了几分：“对不起。”安以柔也开口道歉。傅晨玉狠狠地瞪了眼安言，冷哼一声，在安以柔的搀扶下，一瘸一拐走出去。傅实验看着傅晨玉跛脚的样子，有些不解。安言看出对方心存疑惑。吸了吸鼻子，他踢我的第一脚，我躲开了，他就踢在了床框上。第一脚，看来傅晨玉一共踢了两脚。他问：“需要叫医生吗？”安言摇头：“不用麻烦了，谢谢小叔，不客气。”傅实验看了眼腕表，吃完饭早点休息。陈玉今晚不会来了，一会儿韩阳会来守夜，你有事情就吩咐他。安言听明白了男人的意思，顺水推舟：“小叔，你有事就去忙吧。”傅实验点点头：“你放心，我不会让你白受委屈和毒打的。委屈倒是说得过去。”毒打，安言心内憋笑，傅小叔的脑补能力还是很强的。他乖巧的点点头。这时，病房门被推开，一个小护士带着腼腆的笑容走进来。傅先生，我听说您在这个病房，就特意给您来上药。安言心内啧了声，这不明摆着想要勾搭傅实验吗？这还了得！安言走过去，直接从小护士手中接过处置盘，笑眼弯弯，我帮小叔上药，你出门请把门带好，谢谢。可是。你会吗？小护士努力做最后的争取。安言点头，擦拭患处，消毒，抹药膏，包扎，我会的。你待会儿再来取处置盘吧。第四章，小叔，我不会偷看你的。小护士心有不甘的离开，在关上门的一刻，黑眼珠都快翻没了。安言敛去脸上得意的笑容，转身后露出怯怯的表情。小叔，还是我帮你换药吧。我看着小护士的眼神有点不怀好意。傅实验喉间溢出一声轻笑，你看出来了？安言眨眨眼，确定一定以及肯定。我两只眼睛都看出来了，那我是不是要谢谢你？安言端着处置盘走到男人面前，小叔救了我的命，我算是回报小叔了。小叔，你把衬衫脱一下，我帮你上药。傅实验指尖刚触碰到扣子，就停了下来，他觉得有些不妥。安言见他似在思忖些什么，赶忙站在他身后。小叔，我不会偷看你的。傅实验勾起唇角，人家女孩都说这话了，他要是在推辞，就显得有些没有风度了。他脱下衬衫放在臂弯处，安言站在他身后，偷偷的向前扫了一眼。典型的穿衣显瘦，脱衣有肉。他不禁想起两年前的那一晚，一些令人面红耳赤的画面不可抑制地闯进脑海中，瞬间红了脸颊。只是当他看到背部染血的纱布时，那些旖旎的想法全部消散。他小心翼翼地揭下纱布，用镊子夹起消毒纱布，轻轻擦拭烧伤部位。被挑破的水泡印记布满了烫伤处，鲜红一片，相比旁边白皙的肌肤，触目惊心。消毒后，安言将药膏挤在指腹上，轻轻抹在患处，疼吗？傅实验蓦地脊背僵直，一股酥麻的感觉泛遍周身。他深吸气，不疼，这怎么可能不疼？安言后悔烧工厂这事儿，连累傅实验受伤了。他将一块纱布贴在男人脊背左侧的烧伤处，红了眼眶。女孩吸鼻子的声音响起，傅实验回头看着安言哭得红红的小鼻尖，一怔：怎么啦？一定很疼的，小叔，你为了安慰我，还说不疼。傅实验穿好衬衫，系上扣子，拿来纸巾递给他。有些无奈，真的不疼。安言眼泪噼里啪啦的掉，傅实验一时间有点手足无措，又抽出两张纸巾递过去。真没事儿。安言就着他的手给自己抹眼泪，真对不起。软糯的小手握住他的，傅实验竟觉得有点着手。他不动声色抽回手，你不用自责。安言懂得适可而止，他点点头，轻嗯了声。傅实验看了眼腕表，粥要趁热喝，我还有事就先走了。一会儿韩特助会给你送来手机，有事你可以联系他。安言乖巧的点头。傅实验离开后没多久。韩阳就来给他送手机了，这是副总给您购置的新手机，卡也已经办好了。您有什么事情直接打我的电话就好，我的号码已经存进您通讯录里了。安言勾唇，谢谢韩特助，您客气。韩特助，你能告诉我小叔的号码吗？韩阳带着疑惑，刚才副总来了病房，他没有问吗？安言看出他的疑惑。解释道：“我觉得小叔很严肃，所以不敢向他要号码。”他双手在身前搅弄着，毕竟小叔是因为我才受伤的，我心里过意不去，想着有时间就问候他一下。韩阳想了想，觉得没什么不妥，就把傅实验的私人号码给了他。当然，安言早就查到了傅实验的号码，现在只不过是名正言顺的得来而已。待韩阳出去后，安言洗净手后，将食盒打开，浓郁的海鲜粥香味传来，他直勺大快朵颐。嗡嗡的手机震动声传来，看着熟悉的号码。
安言接起：“小月月，怎么样？大漂亮，计划成功了没有？”成功了，安言将之前的事情讲述了一遍。苏月哈哈大笑：“你这骚操作，我真是难以想象。禁欲系男神当时那张脸会是什么样？”哈哈哈哈！躺在床上的苏月翻了个身，他是不是真的术后失忆了？安言轻嗯了声。不过为什么其他都记得，只忘了你呢？安言微敛眉心，不得不说，这确实有点奇怪。言宝，你真亏待了初夜都。安言想起两年前他为了救他，弹片崩进他头颅中，鲜血淋漓的画面，他咬了咬勺子，我欠他一条命。那夜算是补偿他的，你这是救命之恩，要以身相许呀、啊。不过这种男人值得你去喜欢、去爱，我支持你，延宝。安言轻笑了声，我答应过他会回来找他的，绝不能食言。虽然他不记得我了，但是我记得他就好。彼时，韩阳退出病房后，想了想，还是决定将安言要复实验电话号码的事情说一下，毕竟确实是先斩后奏的事，主动汇报总比被动承认的好。万一复实验怪罪下来，他绝对没有好果子吃。他打给了复实验，事无巨细的汇报了安言的状况。末了补了一句，他说：“您因救他而伤，问我要您的私人号码，想要问候您，我给了。”他猜不到男人的任何情绪，不知道对方是不是生气了。车内的傅实验指尖正把玩着钢皮亮面打火机，拇指弹开，一簇橘蓝火苗燃起，往复几次。见对方沉默，韩阳吞咽了下口水，额间冷汗涔涔。这时信息声响起，傅实验拿出手机，看着屏幕上发来的好友验证消息，上面备注：“安言小侄女。”他抿了抿唇，西平将手机放进口袋中。淡淡开口，下次再自作主张，就到人事部报道。韩阳自然明白这报道的含义，哪里是到那个部门就职，分明是要辞退他。他深吸口气，扯唇笑：“是副总，那个绑匪的踪迹有线索了吗？”韩阳回：“技术部门全面搜索，还没有查到。对方应该是抹除了自己可能暴露的所有轨迹。那个网络账户是虚拟的，钱到账后立即注销了，没有留下一丁点的痕迹。”傅实验指尖轻扣着方向盘。去查晚八点之后，有一千一百万存款入账的个人账户和公司账户。是傅实验拿出手机打给了傅晨玉，声音冷沉，不带一丝温度。回老宅，傅家老宅。偌大的客厅极尽奢华，水晶吊灯发出熠熠光辉，将古董名画镀上一层金光。周遭弥漫着金钱的味道。昂贵的沙发上坐着面色暗沉的三个人：傅老爷子傅海川、傅老夫人周怡和傅实验。傅晨玉笔直地站在三人面前，傅海川双手搭在龙头拐杖上，一双矍铄的眼睛充满了愤怒。他忽地扬起拐。杖打在了傅晨玉的小腿上，嘶的一声，傅晨玉揉着腿直跳脚。原本这条腿就被安言踹过，现在是雪上加霜，更疼了。看着再次扬起的拐杖，傅晨玉赶紧抓住：“爷爷，我这是犯了什么错了，让您这么生气？”傅海川胸腔敛着怒气：“要不是发生了绑架的事情，我还不知道你和安家那个妓女搞到了一起，简直有损傅家的颜面。”傅晨玉第一反应就是看向傅实验。当对上男人凛冽的目光时，他目光瞬间躲闪，那种强大的上位者的气场压得他喘不过气来。纵使知道是小叔告密，他也不敢找他算账。傅晨玉解释，那当初安言丑得让人揪心，既然要选择安家联姻，那还不如选以柔呢。你简直是让我愧对安言的外公，我死后怎么面对他？傅海川气得脑仁疼。周一叹气，赶紧轻拍老爷子后背。陈玉不喜欢安言，也就别强求了。我们是愧对那个女孩了，要不然就多不偿人家吧。傅晨玉想起安言那张绝色的小脸。轻咳了一声，那个，其实我也能接受现在的安言。傅海川怒目而视，你说什么？你还想要霸占两个？周怡也很震惊。陈玉，你知不知道自己在说什么？既然你选择和安家二小姐在一起，又怎么可以反悔？傅陈玉啧了声，那本来我和安言是有婚约的。一直未曾开口的傅实验看向一旁的佣人，张嫂，去书房请加法。张嫂领命，赶紧朝着书房走去。第五章，他加到了小叔的微信。傅陈玉急忙道：“小叔。”你这是干嘛啊？傅实验从张嫂捧着的长方形金丝楠木盒子中拿出一根木棍，你该打。傅晨玉登时变了脸色，自小他就领略过这木棍的威力。小叔，别这样，有话好说。我哪里错了？我改还不行吗？傅实验走到傅晨玉面前，一米九二的个子，高出对方半个头。他轻吃，看安言变了模样，所以又想吃回头草了。傅晨玉就是这么想的，但是他不能这么说。当然不是。就是觉得他也挺可怜的，木棍忽的落在傅晨玉的身上。这一棍是因为你背信弃义，这一棍是因为你想要草菅人命，这一棍是打你思想龌龊。傅晨玉疼得扑通跪在了地上，傅实验扬起木棍，狠狠地打在他脊背上，一下接着一下，毫不手软。他紧咬着牙关，额上的青筋绽出，冷汗浸透衬衫，脊背是火辣辣的疼。周怡有些不忍，但是也觉得傅晨玉这次真的是太过分了。他摇摇头，扶着傅海川回了房，直到傅晨玉被打趴在地，傅实验才停手。他将木棍放回盒中，以后不要去招惹安言。既然选择了安以柔，就继续下去。说完，转身上了楼梯，回房间冲了个澡后，傅实验穿着浴袍走出来。他用干毛巾擦拭着乌黑的头发，斜长的碎发遮挡住幽邃的眸，少了几分戾气。他看了眼手机上发来的信息，是一串陌生的号码。小叔，你到
，你记得要通过呀，小叔。要记得涂药膏哦。傅实验坐在落地窗前的竹椅上，将手机丢到一旁的圆桌，从烟盒中抠出一支烟，拇指弹开打火机盖，猩红的火光焚起。烟雾缭绕中，男人的一双桃花眸晦暗不明。他任凭着短信不停地闯进来，直到最后一条信息定格在半夜十二点钟。傅实验拿起手机一瞧，安言总共发了九条信息，看起来很关心他的样子。他视线落在最后一条上，小叔晚安。他点开微信，通过了安言的申请验证。并回复一条晚安。他唇角机不可查的微勾，这平白无故多了个侄女，脑海中莫名又闯进女孩倒在地上那白腻腻的身体，还有那双湿漉漉的眼睛。他唇角的微扬迅速敛去，指尖气灭烟蒂丢进烟灰缸中。他没有想到这个女孩竟然会轻易撩拨到他内心的那种原始的欲望。他按了按眉心，对于安言，他要保持距离。特护病房里，安言趴在床上，两条小腿来回晃悠着，他看着发出去的短信，石沉大海。微信也没有好友通过的信息，心里一片哀鸣。难不成昨晚他被自己的骚操作吓到了？不能啊，真吓到就不会亲自折回给他送饭了。老男人的心思真是难猜，看来这追夫路漫漫啊。就在他绝望之时，发现自己已经同一个名为 F S Y 的人成为了好友，并收到了“晚安”两个字。安言激动的要飞起来，他反复看着那星空头像，唇角的笑意一直扬着。翌日清晨，安言刚洗漱完，门外就响起敲门声。他打开门，只见韩阳扬起笑脸，递上顶上名厨的袋子。安言小姐，副总让我给您送早餐，午餐会在中午十二点左右送到。下午我会来给您办理出院手续。安言接过袋子，笑着说：“谢谢。”他正准备关门，一只大掌按在门上，安抚安在里和继母杜新兰趾高气扬地走进来。安言精致的小脸瞬间沉下。安言，你怎么样？安在里嘘寒问暖，命大没死。安言懒得搭理他们，走向病床，将袋子放在桌上。杜新兰身着镶冰色旗袍，脑后挽着一丝不苟的发髻，手中拿着 AY 的手包。看起来像是精心装扮过才来的医院。看到安言绝美的小脸，他眼底是深深的厌恶。凭什么这个乡下的土包子长得比他的女儿还要美？他没有客套，直接坐在椅子上。你故意烫伤以柔的脸，我就不和你计较了。不过我警告你，陈玉心中爱的是以柔，你就不要再纠缠了。安言吃了声，你了解自己女儿，我为什么泼她水，是因为她又和我玩以前的那一套。她要是再惹我，我说不准还会做出更可怕的事情来。至于那个傅陈玉。我又不是化粪池，收纳不了屎。杜新兰没有想到，以往逆来顺受的小贱蹄子，现在竟然这般伶牙俐齿，果然和以柔说的一样，真是反了天了。他咬牙切齿：“你意思以柔是化粪池？嗯，那是你自己说的。”安言漫不经心地笑着。不过当初傅家同意与安家联姻，可是看在我外公为傅家老爷子挡过子弹的情分上，傅老爷子可是指明我安言与傅晨玉联姻。安以柔虽然跟着杜姨进了安家，改成安姓。但到底不是真正的安家人，傅老爷子能同意吗？杜新兰攥着手包的指甲，深深地嵌在皮包上，她着实被安言气得不轻。陈玉和以柔已经在一起了，所以傅家就得认这门亲。反正这不是你操心的事情了。安在里笑道：“哎呀，这江城还有很多豪门，以后爸爸再给你介绍更好的。”安言轻喝了声，看来安家下次再濒临破产，我又能派上用场了。安在里，杜新兰冷哼，能够为安家尽自己的一份力，你应该感到荣幸，真是直白眼了。难得你父亲这么关心爱护你，关心爱护。安言冷笑，那为什么昨晚他来医院看望安以柔，却不来看我呢？杜新兰一噎，以柔是你父亲看着长大的，你毕竟这么多年都没在他身边，你比什么？安言笑出声，不知道的还以为安以柔是安先生亲生的呢。安在里面色一僵，安言眨眨眼，不会我一语成谶了吧？那安以柔与我同岁。要真与安先生有血缘关系，那安先生当年岂不是犯了重婚罪？少在那里胡说八道，张口闭口，安先生，你教养被狗吃了。安言冷声道：“是你教会别人怎样对待你的。我之所以如此，你们应该好好反思了。”杜新兰气得几近咬碎了一口银牙，倏地起身，扯着安在里往外走。到了门口，他回头说：“烟熏妆和彩色的头发更适合你。”门外的韩阳将这一切都听进了耳朵里。他离开医院后上了车，系好安全带。启动车子驶入车流，副总，他看了眼后视镜，车后座的男人视线落在手中的文件上，修长的指节纸笔在文件上勾勾圈圈做出标记。清晨的阳光笼罩在他身上，像是镀上了一层金光，宛如神奇。他声音带着几分慵懒，说：“刚才安言小姐的父亲和继母去看他了。嗯，他们说了很多难听的话。原来他们早就知道傅少和安家二小姐在一起了。那个继母还说，烟熏妆和彩色头发更适合安言小姐。”比肩一顿，傅实验面无波澜。随后继续看文件，以后这种事情不需要和我说。韩阳心存，难道他会错意了？傅实验貌似相救，安言真的只是不想酿成惨剧。这么冷情的男人，千几十亿的单子都没有什么表情，昨晚救人时的紧张和救出后的那种劫后余生的喜悦，难道是他的错觉？韩阳抿抿唇，不再发表任何言论，毕竟他还不想到人事不结算。第六章。
，我好想吃掉你。安言在杜新兰和安在里离开后，坐在病床上，心内嗤笑。杜新兰是真的一丁点都看不得他比安以柔强，他永远都忘不了他第一天回安家时，杜新兰那双充满嫉恨的眼睛和第二天他以杀马特装扮出现后那赞许的神情。他五岁丧母，父亲以他克父母之名被扔到乡下。没过多久，就迎进了继母和同岁的继妹。他吃着百家饭，长到了八岁，之后被师傅收养，直到二十岁。他生日那天，安在里来到乡下来寻他。恰好那天，他来到乡下看望九婶他们。安在里痛哭流涕说：“对不住他，想要接他回家。”他被安在里诚恳的态度打动了，和师傅说了这事后，就跟着安在里回了江城。说实话，他并不抱着多大希望能和他们相处融洽，毕竟当初他的父亲抛弃了他。但是人嘛。对亲情总有一些渴望，所以明知曾被父亲抛弃过一次后，也依旧心存一份希望。当然，他这次回江城的目的不只是因为亲情，还为了一个男人。然而回去后，他才知道接他回安家的目的。安家的公司经营不善，濒临破产。安在里以他外公曾救过傅老爷子为由，希望能和傅家联姻。傅老爷子重情义，就让符合年龄条件的孙子傅晨玉履行婚约。安言心里已经有了人，自然不会和傅晨玉订婚。便让自己扮丑。傅晨玉看到他的第一眼，脸黑的比一坨风干的翔还要难看。相比之下，安以柔这朵纯情小白花被衬托的美得不可方物。既然逃不开被联姻的命运，傅晨玉自然会选择安以柔。两人私下里你侬我侬，一来二去滚了床单，还以为他什么都不知道。回安家这三个月，当继妹安以柔一次次挑衅，父亲一次次对其偏爱后，他对这个家也不抱什么幻想了。他之所以设计了这场绑架案，不仅是结束与傅晨玉的联姻，将这对狗男女的奸情拖出水面，更是为了接近他心心念念的男人——渣男的小叔傅实验。安言长舒了一口气，打开袋子，开始吃早餐。毕竟不能因为一堆垃圾影响到自己的心情。中午，傅实验在万江喜宴和合作方一起用餐，等电梯的时候，身后传来几道声音：“以柔最爱吃万江的脆皮鸭和爆汁捞饭。今早我去看那个小贱蹄子，竟然还有顶上名厨的早餐。”凭他也配？杜新兰梗着脖子，活像一只傲娇的孔雀。他自然不配吃这么好的东西。杨素华冷哼：“那个小贱人要学历没有，礼仪没有，要不是一张脸还能看，要不是他还能为安家联姻做出一份贡献，我直接就让他滚回乡下去。”对了，妈，李家太子爷从国外回来了，不如我们安排一下。”杜新兰笑道。杨素华看他，就那个前段时间传出虐待女友，后来到国外躲了一阵那个。杜新兰笑，对。就是那个杨素华赞同的嗯了声，行，到时候让在里联系一下李家，带那个小贱人去。此刻他们不知道这些话已经被人一字不落的听进耳朵里。教香门打开，傅实验等人进了电梯，因为人多，杜新兰和杨素华没有上去，只好等下一步。进入包厢后，傅实验坐在主位上，一双黑眸深不见底，浮上一抹厉色。他瞥了韩阳一眼，后者会意，弯身在他身侧。傅实验低语一番后，韩阳颔了颔首，走出包间。杜新兰和杨素华在明亮的落地窗旁落座。身姿笔直地坐着，一副贵妇姿态。杜新兰摆摆手，服务员，我要点餐。服务员刚要过去，经理就叫住他，亲自走过去。杜新兰捋了捋一丝不苟的发型，得意的笑，看来经理记得我们，亲自为我们服务。杨素华虽然年过六十，但是岁月并未在她脸上留下痕迹，她笑得合不拢嘴。可不是，看来无论哪个高档场所，都要顾及陈玉的面子呢。看着经理走到桌前，杜新兰起唇，我要点脆皮鸭，没有；那爆汁捞饭，没有。粉蒸排骨没有，杜新兰有些惊诧，什么情况？这三道菜今天都不做。经理扬起职业性假笑，不好意思，从此刻起，万江喜宴不会再做安家的生意。什么？杜新兰声音陡然尖锐了几分，她气愤地拍了下桌子。什么叫不会再做安家生意？经理微笑，上面下达的命令，二位请吧。杜新兰直接打给了安以柔，以柔，我和你奶奶现在在万江喜宴给你点餐呢，但是这边出了点状况，说不做安家的生意，你问问陈玉。这其中是不是有什么误会啊？安以柔拧了拧眉，妈，你等一下，我问问陈玉。挂断电话后，杜新兰怒视经理，睁大你的狗眼，天王老子你也敢得罪？经理沉下脸，一摆手，来人，把这两个人请出去。四名保安冲了上来，两人负责一个，将杨素华和杜新兰请出酒店。杜新兰从未受过这么窝囊的气，她刚想要冲上去找经理理论，就看到经理在酒店正门位置竖了一个牌子，上面标注“安家与牲口不得入内”。杨素华气得浑身发抖，这简直是奇耻大辱。到底怎么回事？杜新兰抿着唇，妈，您别在意。以柔问陈玉呢？那头，安以柔和傅晨玉说了此事。傅晨玉第一时间询问了酒店经理，才知道这个命令是大老板下达的。傅晨玉趴在床上，稍微一动，后背就疼得厉害。他面色难堪。以柔，我问了，这个命令是酒店大老板决定的。安以柔眼泪说来就来。陈玉，你说这是为什么啊？姐姐欺负我，外面的人也欺负我。算了，别难过了。万江喜宴的幕后老板很神秘，我也说不上话，让伯母他们去别的地方点餐吧。安以柔点点头，那好吧。杜新兰接到安以柔电话后。
，整个人都不好了。他认为是安在里得罪了万江的幕后老板，害得他们如此没有面子，所以他打给安在里，将其一顿痛骂。骂完，他看向经理：“我们不会再来了，你把牌子收起来。”经理笑道：“不好意思，这位女士，我们老板说了。”这牌子要摆七七四十九天，七七四十九天，这是招魂呢。他们安家的脸岂不是要丢尽了？他刚想要上前，就被几个身形魁梧的保安拦下。杨素华知道惹不起对方，毕竟他听说万江的幕后老板是个狠角色。他扯了扯杜新兰的手，走吧。我们去别的地方买。与此同时，包间内，傅实验垂眸盯着微信上女孩侧颜头像。良久，他点开发了一条信息，想吃什么？他看着对话框上方一直显示对方正在输入，只是等了好半晌，对方才回了两个字：“都好。”他能想到女孩此刻脑子里天人交战，到底吃什么才好的样子，不禁轻笑了一声。酒桌上的人面面相觑，毕竟他们从未见过傅实验还有这么柔和的一面，不禁联想他在给谁发信息？难不成是女朋友？傅实验没有再回复安言，想着那就点一些他平日里爱吃的菜。收了手机，他抬眸又恢复了清冷的模样。他不知道的是，安言原本想要输入的话是：“我好想吃掉你。”第七章，小叔为他撑腰。杜新兰和杨素华在一家预菜馆订了菜，回了医院，刚准备进病房，就看到韩阳拎着万江喜宴的专用食袋从他们身边路过。杜新兰气得七窍生烟，这个该死的小贱人不但不用受辱，还能吃上万江喜宴的饭菜，真是气死他了。待韩阳走后。杜新兰推开了安言的病房门，安言看到女人颐指气使的样子，心中厌烦。她放下筷子，冷声道：“有事。”杜新兰咬牙切齿：“你觉得你配吃万江喜宴的饭菜？”病房门再次被推开，男人沉声道：“他不配，难道你配？”傅实验眉宇间凝着冰寒，薄唇压下来几分，很明显他是生气了。韩阳跟在他身后，他也没有想到傅实验会跟上来，明明说自己不上来的。杜新兰立即换了嘴脸。讨好的笑道：“傅总，您怎么来了？我不来，怎么能看到你这两边的嘴脸？”男人的话让杜新兰脸是红一阵白一阵的，她嘴唇气得都在颤抖，却不敢反驳。她扯了扯唇，双手攥起，指甲都嵌进了掌心。她深吸一口气，厚着脸皮笑道：“傅总，既然您来看安言，那我就不打扰您了，我就先回去了。”说完。他狼狈的逃离，安言站起身，谢谢小叔。傅实验本不想上来的，但是一想到杜新兰和杨素华对安言的态度，觉得他们一定会把气撒在安言的身上，也就上来看看。不出所料，这事儿还真的发生了。他不禁想，这女孩生活在这样的环境中，她该有多难？看着女孩红红的眼眶，傅实验觉得她就像只很好欺负的小兔子，心头一阵柔软，语气不禁柔和几分。不用客气。饭菜合胃口吗？安言点点头，都是我爱吃的菜。傅实验轻笑，那你慢慢吃，我下午还有会。安言赶紧走上前，很是乖巧。那我送你到门口。傅实验微微颔首，安言看着男人挺拔的背影，唇角微微扬起，直到男人转过了转角。他才回了病房，有人罩着的感觉真好，看着杜新兰吃瘪的感觉更好。思及此，他嘴里的饭菜似乎更香了。下午三点，韩阳敲开总裁办公室的门，恭敬道：“傅总。”经过技术人员查询，凌晨三点，江城残障中心有一笔一千一百万的款项汇入，只是汇款账号是虚拟的，之后就注销了。正在批阅文件的傅实验。手中的笔尖一顿，这作案手段和昨晚给他发视频索要钱财的绑匪的操作如出一辙。他忽地低笑出声：“难不成绑匪良心发现，把钱都捐了？”韩阳登录暗网，雇佣黑客孤狼去查找这个绑匪。是韩阳说：“副总，那我先去医院给安言小姐办理出院了。”傅实验嗯了声，继续看文件。十分钟后，韩阳接到傅实验的电话：“回来接我。”韩阳一脸懵逼：“先前不是说不去了吗？现在怎么又要去了呢？”总裁的心思，别人你别猜。你猜来猜去也猜不明白。韩阳应了声，调转车头去接他家总裁。傅实验合上手中的文件，丢在桌上。他揉了揉眉心，昨晚他就告诫自己要离安言远一点，因为他竟然对他产生了原始的欲望。只是安言的处境真的挺难的，他到底是做不到视而不见。想着安言出院以后，两人见面的机会不多，甚至几乎为零。考虑到他今后在安家的日子，他觉得有必要敲打一下安家人，别不把别人当人，也别太把自己当人。这边，安言换上中午韩阳送来的白色蕾丝长裙。他转了两圈，很合身，只不过他更喜欢运动套装，比较随意一些。他走出病房，想要透透气，就看到杨素华走了过来，将他堵在门口。杨素华指着他的鼻子，似乎想要将中午受的气全部发泄出来。你是个什么东西？陈玉因为你挨了打，以柔还被你泼开水，你怎么这么狠毒呢？傅陈玉挨打，难不成昨晚傅实验说会给他一个交代，就是把傅陈玉打了？简直不要大快人心！只不过他的伤口会不会撑到呢？见安言若有所思，杨素华颐指气使：“你去给以柔和陈玉道歉。”安言眉峰一挑。他们自己找虐，怨不得我。道歉不可能，孽障！自从你回来，安家就没有安宁过。你哪儿比得上以柔？杨素华说这话的时候，其实没什么底气。安言这张脸，漂亮的太有攻击性了，但是他不能承认。他继续抨击：你一无是处，还要和你妹妹争男人？安言笑出声：我和安以柔争男人，最开始和傅晨玉要订婚的是我吧？安以柔可是第三者
，你不要再搞出什么幺蛾子，否则你就滚回乡下去。安言眼睛一瞥，看到朝他走来的身影，想要反驳的话，全部咽回肚子里。杨素华冷哼，告诉你，下个月陈玉和以柔就会订婚。你要是搞破坏，我绝对不饶你。后天你收拾一下，和李家太子爷相亲，不要再化成以前的鬼样子。听到没有？他看到安言，并未搭理他，伸手推了他一下。孽障，你听没听到我说话？住手！男人冷漠的声音裹杂着愠怒。杨素华循声望去，男人西装革履，气宇轩昂的走来。他瞬间上眼，今天变脸，嘴角的笑容恨不得咧到耳根子。傅总，您来了。傅时燕漆黑的眸扫了对方一眼，甚是轻蔑。随后，他看向安妍，女孩一袭白色长裙，乌黑柔顺的发披在薄背上，乖巧可人，眼圈泛红，甚是可怜。他招招手过来，安妍抿抿唇，朝着男人走过去，温软的唤了一声：“小叔。”傅时燕低声问：“疼吗？”安妍知道他是在问，刚才杨素华推他那一下，他摇摇头，不疼。傅时燕看向一脸讨好的杨素华，冷眸眯起，没想到安家不心疼亲孙女，反倒是对没有血缘的孙女那么疼爱，真是令我大开眼界。杨素华陪笑。安言，他从小在乡下，身上恶习多，我们对他严格一些，也是为了他好。严格一些，调教好了，再成为联姻的棋子。傅时燕声音冷沉，清俊的脸在灯光下显得冷硬无比。我希望你们对待安言能够一视同仁。第八章，叫他阿燕。杨素华大气儿不敢喘，生怕傅时燕一个不高兴，搅黄了两家联姻的计划。傅时燕看向安言，我们走。安言点点头，跟上了男人的脚步。韩阳跟在两人后面。他感到很震惊，毕竟傅时燕很少会因为不相关的人和事而动怒。看来安言对于傅时燕而言是特别的存在。坐上车，傅时燕松了松领带，他看着安言，带你吃晚饭，然后再送你回安家。小叔，那个家不属于我，更不欢迎我。安言垂眸，墨发散落下来，挡住他素白的小脸。刚才的情况，傅时燕看在眼里，他知道安言在安家的处境很艰难。安家人都知道傅晨玉和安以柔在一起了，不但没有斥责，反而更加鼓励。反正对于安家而言。只要有女儿能够嫁入傅家就可以。豪门之间联姻确实很正常，但是像安家这样利欲熏心、表现的这般强烈的不多。傅时燕指尖轻扣着车窗框，淡淡说：“陈玉在这件事上对不住你，算是傅家亏欠你。我名下有一套碧水湾的公寓，设施齐全，距离你学校也近。明天就转到你名下。碧水湾的楼盘寸土寸金，随便一个二百平米的公寓就价值三千万以上。”安言抬眸望他：“真的吗？真的。”安言自然不会拒绝男人的提议，毕竟他想要和他保持联系。他笑道。那我就有自己的家了。是的，你还有什么要求，尽管提，只要我能办到。安言投去感激的目光，小鼻尖泛红，惹人怜爱。谢谢小叔，小叔，我听说你教训了傅晨玉，那会不会抻到伤口啊？无碍，谢谢小叔帮我出气。安言想到昨晚傅实验说会给他一个交代的，原来就是暴揍傅晨玉，简直不要太爽了。傅实验看他一眼，便收回视线，轻嗯了声，看向车窗外。新月斋是江城顶级食府，来此地用餐的非富即贵，这里装修别具一格，亭台水榭，小桥流水。古香古色，高端大气上档次。当然，菜品味道一绝，想要在这里用餐，至少要提前三天预定。服务生看到傅时燕带着一个女孩转进一览芳华专用包间，第一时间报告给老板。老板推门而入，笑脸相迎：“时燕来了，这位是安言。”傅时燕给安言介绍：“这位是新月斋的老板，堂姐。”安言乖巧的唤了声“堂姐”。苏丽堂上下打量着安言，试探性问：“这是陈玉的未婚妻？”傅时燕直接否定：“不是。”没有订婚宴就不是未婚妻。苏黎堂是个聪明人，想必其中定是发生了什么事情。他朝安言意味深长的笑，这是实验第一次带女孩来我这里吃饭。我不是还带锦桥来过？傅实验倒了两杯水，推给安言一杯。苏黎堂啧了声，锦桥叫你一声小叔呢，他也叫我一声小叔。苏黎堂笑道。不过话说回来，锦桥快回来了吧？还有半个月左右就回来了。他嚷着来新月斋吃你做的糕点，没问题，想吃什么我就做给他。苏黎堂看向安言，想吃什么和堂姐说。今天我请客，安言犟唇微勾，谢谢堂姐，我吃什么都可以，那就给你做几道店里的特色吧。稍等一下，我安排后厨先做你们的。傅时燕勾唇，谢谢。见苏黎堂离开，傅时燕摩挲着杯臂，堂姐心直口快，你别在意，在我眼中你和锦桥一样，都是我的侄女。安言知道男人的意思，不希望他误会他对他好是男女之间的那种好，而是长辈对晚辈的那种照顾。虽然心里不舒服。但是他还是点头笑，我知道的，小叔。不多时，堂姐推进包间一个餐车，亲自将八道特色菜摆到桌上，每道菜还隆重的介绍了一番，后退了出去。傅时燕用热毛巾擦拭双手，新月斋的脆皮鸭肉很有名，你尝尝。安言点点头，夹起一块鸭皮，入口即化，绵软沁香，好吃。随后他又夹起其他菜品尝，都给了很中肯的评价。傅时燕听着安言评论的头头是道。出口成章，根本不像是传闻中乡下来的不学无术的土包子。他眸色深了深。这时，包间门被敲响，傅时燕没多想，以为是服务人员，便让人进来。见来人
，男人直快的手顿住，女人娇柔的声音响起：“实验，没想到你也来了。”傅实验神色淡淡，轻嗯了声。蒋楠目光炙热的望着男人淡漠的脸，眼底掩不住的爱意。虽然每次看到傅实验都有种热脸贴冷屁股的感觉，但是他就是欣赏男人这寡淡的性子，就是那么令人着迷。似乎这个世界上就没有什么能够扰乱他心智的。偌大的圆桌，傅实验和安言中间隔着两人座位。蒋楠走到傅实验身边落座。偏头看着男人笑道：“我建议揽芳华有服务员进出，想着应该是你来了，我就进来瞧瞧。”他看向安言：“这位是？”傅实验放下手中的筷子，看向安言：“吃好了吗？”安言点点头：“好了，那我们走吧。”傅实验起身，安言跟着他走出包间。他低声说：“小叔，我想去一下洗手间。”“好，我在车里等你。”安言嗯了声，看着男人走向电梯，转身走进洗手间。等他从隔间出来的时候，就看到蒋楠正站在镜子前涂抹口红。他洗了手。准备离开，蒋楠直接向左跨步挡在他身前，扬了扬下巴，神情傲慢。什么名字？安言冷淡的凝着他，走开。蒋楠吃了声，瞧把你装的，你以为你是谁？长着张清纯的脸蛋，就想着迷惑实验。不要以为实验今天带你出来吃饭，你就能和他有什么故事。告诉你，实验的女人只能是我。有点眼力，离实验远远的。屁放完了。什么？蒋楠瞬间瞪大眼睛。满是不可置信，你竟敢侮辱我！我说你一来，安言就带我离开呢。原来你满嘴喷粪熏着我们了。安言勾唇，走开，好狗不挡道。安言也是你叫的。蒋楠目眦欲裂，你是个什么东西？好驴不乱叫！你安言忽的抬起脚，就朝着女人的小腹踢去。第九章。偷看被抓包，蒋楠大惊失色，迅速后退，不想脚下的高跟鞋不稳，直接左脚踝崴了一下，倒在地上。安言收回脚，偏头笑：“我只是活动一下脚，你这么激动干嘛？不过我好心提醒你，下次再见到我，绕着点走。”说完，他径直越过女人，推门而出。蒋楠没有想到，安言竟然只是戏耍他，他艰难的爬起身，双手撑在水台上，气得嘴唇发抖。他拿出手机打了个电话：“老徐。”你帮我盯着点实验的车子，看看他们一会儿去哪儿。是大小姐，安言出了新月斋，就看到韩阳正站在车后门，见他走开，赶紧开门。谢谢韩特助，安言小姐客气了。安言躬身坐进车里，靠在门边，和傅实验中间空出了一个人的位置。傅实验看着上车的韩阳，说：“去安家。”是。副总，车子行驶在宽敞的公路上，安言偷鱼着，靠着靠背闭着眼眸的男人，昏黄的路灯隐隐绰绰的在他俊美非凡的脸上映下光影，那高挺的鼻梁，层薄的嘴唇，耀眼夺目。忽的，男人睁开双眸，并和他对视。安言心漏跳了一拍，就有一丢丢的被抓包的感觉。正在这时，韩阳打破了尴尬的气氛：“副总，后面有车子跟着我们。”傅实验俊美的脸讳莫如深。他冷眸微眯，沉声道：“停车！”韩阳领命，一脚踩下刹车，轮胎急速刹车，发出刺耳的声响。后面的车子原本不远不近的跟着，发现前方车子突然刹车，司机猝不及防，立即踩下刹车，险些撞到迈巴赫车尾灯。韩阳下车，敲开后车驾驶室窗户：“跟踪副总，你长了几个脑袋？”司机老徐额头满是蜜汗，握着方向盘的手都在颤抖。他不敢说话，只能听着对方的训斥。韩阳推了推金丝镜框，转告蒋小姐，拎清自己的身份，下次绝不客气。一直到迈巴赫驶离，老徐才战战兢兢地启动车子，停靠在路边，打出了电话：“大大小姐，怎么样？他们去了哪里？”老徐擦拭额头的汗：“我我被发现了。”韩特助下车斥责了我，还说了一些话。说什么？他说：“让大小姐您拎清自己的身份，再有下次绝不客气。”电话那端发出歇斯底里的叫喊声：“这个狗奴才！”凭什么这么说我？还有你，蠢死了，竟然被发现了，还不滚回来接我！是大小姐，迈巴赫车上，傅实验按了按眉骨，我脸上有东西吗？安言迅速反应过来，傅实验是在问刚才他偷窥他的事情，他淡定的摇头，没有，我刚才就是想要告诉你。我们车子好像被盯梢了，没想到韩特助报告的很及时。傅实验轻笑了声：“你反应还挺敏捷的，这一语双关的。”安言不清楚，男人是在说他回复他的话的辩解速度，还是在说发现跟踪车辆这件事。安言弯了弯唇，没再说话，望向车窗外不断倒退的街景。很快，车子停在安家别墅前。傅实验轻声道：“你想什么时候搬进碧水湾？直接给韩阳打电话就好。”安言点点头。下了车，看着车尾灯消融在夜色中，他才转身进了别墅。沙发上，四人的目光齐刷刷地落在安言身上。安在理不解地问：“安言，你有没有和富家小叔乱说些什么？”安言笑：“你认为呢？”杜新兰横眉冷对：“你是安家人，摆清自己的位置，不要乱说话。”安言双臂环胸：“我说的都是事实而已，你们在害怕什么？”杨素华冷声说：“你这是什么态度？你身为安家人，要有一荣俱荣。”一乳俱乳的自觉性，安言笑得花枝乱颤。嗯，行，放心吧，我巴不得安以柔赶紧嫁给傅晨玉。他看着安以柔长舒一口气的样子，越过四人走上楼梯，到了二楼转角处的时候，他回眸笑，毕竟屎壳郎和粪球最般配。安言无视楼下的愤怒与谩骂声，回了房间。他
，十亿；寻找唐代佛头，五千万；寻找盗墓高手屠龙，一亿。浏览一遍后，他选定了一个最不起眼的任务：查找绑匪，奖金一百万。他点击接受，并回复：三日内必找到绑匪位置，但抓人不在我归属范围内。很快，对方回复 ：OK， 提供必要资料。对方很快将视频以及虚拟账号等信息上传给他，安言憋笑。发送 OK 的手势，他拿起手机，调出必充的号码，拨了出去。老大，我接了个任务。老大，你终于接任务了。这两年你满世界跑，我都要闲得发霉了。安言笑，这次我让你忙得跳脚，事成之后赏你五百万，那自然是好。你最近在哪儿落脚呢？富贵园 A 二一幺零零二。老大，你要来看我吗？安言嗯了声，我去之前给你打电话。好嘞。到时候见。挂断电话后，安言拿出笔和纸，开始绘制服装和珠宝设计稿。毕竟夏季款在不断的更新中。自从建立银河设计室后，他就一直当甩手掌柜。平日里，设计师的所有事务都由苏月负责，他只是负责画稿和看着银行账户的零不断增加。摸摸自己的良心，他都有些过意不去了。一直到深夜，安言才有了困意。他伸了个懒腰，忽地想起今晚没有给傅实验发消息。他点开微信，找到置顶的星空头像，在对话框打了小书。晚安，看了眼时间，觉得此刻说晚安有些晚，兴许人家早就睡了，他便删除了。他又思忖了一阵，觉得现在这个阶段很有必要在傅实验面前刷存在感，于是他还是发送了那四个字：“小叔晚安。”等了两分钟，见对方没有反应，他才起身去洗漱。他不知道的是，界面上方出现了，对方正在输入几个字，只是信息迟迟未发过来。第十章，将他梦中的女主人公代替了。这头，傅实验关上电脑。结束了一天的最后一个视频会议，他看着对话框内的“晚安”二字，终究还是没有发送，而是删除了。他今天明显感觉到安言对他有好感，但是辈分在这里，他不会和小女孩玩暧昧的。补偿完安言后，他应该与其保持距离。他摘下银色边框的防辐射眼镜，揉了揉鼻骨，起身拿着手机走出书房，回到卧室，他简单冲了个澡。毕竟后背的伤不能沾染到水。他穿着银灰色丝质睡衣走出来，刚刚吹干的头发遮挡住他深邃的眼眸，没有白日里拒人于千里之外的清冷漠然。不知被什么魔力吸引着，他又点开微信，点开一张极美的女孩侧脸头像，看着上面的晚安信息，他拇指又向上划了划，脑海中又浮现出女孩精致的小脸，以及那几具有视觉冲击力的画面。他是不是真的缺了女人了？他深吸一口气，吸了手机屏幕。卧床休息，夜色朦胧，一道玻璃门将圆形露台和喧闹的舞会大厅隔绝成两个世界。露台围栏前，轮椅上的男人轮廓深邃，五官犹如工笔雕刻一般。他肌肤呈现病态的白，眼神幽邃冷漠地望着夜色。半晌，他拿出钢皮亮面打火机，焚上一支烟，猩红的火光在夜色中半明半昧。这时，玻璃门被推开，高跟鞋的声音在他身后响起，男人薄唇轻启。不耐烦道：“滚！”女人非但没有离开，反而走到他的面前，直接落坐在他腿上。红色的深 V 晚礼服衬得他肌肤雪白，身姿妩媚，宛若午夜的妖精。他指尖衔过男人唇角的烟，含住吸了一口，随后对着男人吐了个烟圈。男人额角青筋绽出，直接伸手掐住女人的脖颈，找死！女人勾唇，莹润的指尖碾灭烟头，丢在地上。他将男人修长的手指一根根掰开，忽地凑到男人的耳畔：“是我。”听到女人的声音，原本暴怒的男人瞬间温和下来。他一顺不顺地盯着女人的脸，没想到你这么美。他当初就是因为那双漂亮的眼睛才沦陷其中。女人双手捧着男人的脸颊，深深地吻了一下他岑薄的唇。谢谢你救了我，今晚是你的生日，我来给你送礼物了。男人嗓音暗哑，什么礼物？女人望着他那双潋滟的眸，吐出一个字：我。窗外冰雪覆盖。室内却是一片春色旖旎。男人知道他很疼，事后又吻了他很久，性感的喉结滚动着。你能留下吗？不能。女人先被下床，看着地上撕坏了的礼服，根本没法穿。她穿上男人的衬衫，披上西装，走到床边，伸手抚上男人的脸。耶，明天的手术你一定的会成功的。男人沉默了一瞬，问：脑部的手术可能会导致我失忆，如果你忘记我。我会来找你的。女人摘下她脖颈上戴着的子弹头吊坠项链，戴在自己的脖颈上。男人握住她手，说话算数，一言为定。傅实验忽地睁开眼，他瞳孔无温地望着天花板，又是这个梦。只不过这次梦中女人的脸，他看清楚了，是安言。他轻笑了声，这小女孩对他的影响力实在是太大了。短暂的接触后，就成功的将他梦中的女主人公代替了。自从脑部弹片取出的手术后，通过梦境，他觉得自己可能遗忘了一个女人，或者说是关于一个女人的一段记忆。这两年。他做过不下百遍这个梦，梦里他和他抵死缠绵，他看不清楚女人的模样，只记得他有一双极其漂亮的眼睛，像小鹿一样。他不记得他生命中曾出现过这样一个女人，但是那种真实感让他难以忽视。他这次之所以冲进火场去救安言，是因为他那双眼睛和梦中女人的眼睛像极了，动了恻隐之心。他看了一眼手机上的时间，凌晨三点钟，又是这个时间。这两年无论多晚睡。每天都会在这个时间点醒来。他抬手附在眼睛上，深思：是不是那个女人离开的时候，就是凌晨三点钟？而他为什么偏偏只遗忘了那个女人？
那个女人是真实存在的吗？如果存在。他是谁？如果不存在，他的项链又去了哪里？翌日清晨，安言洗漱后，背着包下楼。客厅沙发上，安在里和杨素华正在品茶。安在里循声望去，出门。安言轻嗯，等一下。安在里站起身，从钱夹中取出一张卡，去买几条漂亮的裙子，不要吝啬自己，贵一点也无所谓。女孩子怎么说也要打扮得漂亮一些。以前你那装扮，他深深地拧起眉头，一言难尽。安言挑眉笑，让我买裙子是为了明晚让我相亲吗？安在里说：“爸爸也是为了你好。李家现在生意遍布华国，餐饮、洗浴、娱乐、珠宝、玉器等都有涉足。你要是嫁过去，那就是享不尽的荣华富贵。”安言把玩着手中的卡，讥讽的一笑：“爸爸，你真的希望我去吗？”安在里语重心长：“爸爸都是为了你好。”安言，当初我把你送到乡下是我的错。这么多年，爸爸一直活在忏悔之中。现在你回来了，爸爸希望能够好好的弥补你。杨素华接枪：“虽然你没有缘分嫁入富家。”但是我们会对你未来负责，给你谋一桩好的姻缘。安言闻言，心里不再有任何起伏波澜。父亲的偏心、继母的恶毒、继妹的无耻，以及奶奶的冷血，让他无比庆幸自己只在这个家待了三个月。要是这十五年都生活在这里，他早就连骨头渣子都不剩了。安言心内发笑。李家太子爷李荣威虐待女性成瘾，前段时间因为玩虐女朋友，导致其子宫破裂、大出血，送到医院为时已晚。最后切除子宫，永远失去了做母亲的权利。李佳赔偿女方一笔钱，撤热搜压舆论，送李荣威到国外避风头。现在风头一过，又把人接了回来。安家还真是为他谋了一桩顶好的姻缘。安言摇了摇卡，里面有多少钱？第十一章，你不会是把我卖了吧？安在里清了清嗓子，一百万。安言啧了声，我记得安以柔上次逛街，你可是给了两千万呢。杨素华破口而出，你怎么可以和以柔比？以柔是要嫁给富家的哦，所以李佳连富家的二十分之一都不如呀。安言轻嗤了声，这就是为我的未来负责，谋一桩好姻缘。杨素华冷哼，你说你乡下长大的，诗书礼仪、琴棋书画哪样行？李家太子爷能瞧得上你，那就是你的福分了。安言耸耸肩，所以我这样的条件只能配李家了。行，那到时候我会把奶奶的话如实转告给李家太子爷的。你真是个孽障！杨素华气得干颤，你要是胡乱说话，我就要你好看。现在还要威胁我呀？我可不敢保证我这个土包子会说出什么不识大体的话来。安言调皮的眨眨眼。安在里面色阴沉，他重新又拿出一张卡，没好气的递过去。这卡里有大概一千万，你差不多花着。安言勾唇，毫不客气的接过。那就谢谢爸爸了。行至门口，他忽的转身。对了，杜姨可是说了，烟熏妆和杀马特发型更适合我。杨素华瞪大双眼，不行，你不能那么打扮。安言根本不听他絮絮叨叨的话，快步离开。出了别墅区，安言打车前往富贵园。路上，他给毕冲打了电话。老大，你要来看我吗？是啊。你把屋子收拾一下，别邋里邋遢的。怎么可能？我可是整洁男孩。毕冲一手接打电话，一手开始收拾沙发上的短袖、大短裤。老大，你想吃什么？我中午给你做呀。闻言，安言指尖摸了摸鼻尖，不用了。你先收拾吧。安言将手机收好，打开微型笔记本电脑，登录暗网，发送信息：绑匪就在富贵园 A 2 1 1 0 0 2对方很快回复：收到，您的奖金会立即支付。不到一分钟，他的账户多了一百万。他立即赚了五十万到毕冲的账户里，给他打了电话：毕冲，你的任务来了。这么突然，老大，你说什么任务？逃跑？这算是什么任务？毕冲一脸懵逼。然而他很快反应过来：老大，你不会是把我卖了吧？安言笑着摩挲着下巴：要是这么说也可以。不过遁走是你强项吗？他们不会抓到你的，你只需要露个背影，我会帮你处理行踪的。毕冲，我真是你愿中小弟。不过为毛只有五十万，不是五百万吗？怎么少个零？不这么说，你能痛快接任务吗？安言看了眼腕表，估计你还有十分钟时间。毕冲放下手机，将笔记本等重要的电子设备装进背包，准备出逃。他看了眼楼下，三辆黑色路虎停在单元门门口。他低咒一句，赶紧换了一套装束出了门。轿厢门打开，毕冲扶了下鼻梁上的墨镜。扭着腰肢走出去，迎面的十余个保镖看到身着红裙、秀发飘飘的美女，自动让出一条路。毕冲不疾不徐走出单元门后，回头看了眼轿厢门闭合了。他踩着七厘米高的四十四号高跟鞋，狂奔到一辆奔驰车前，上车后疾驰离开。保镖们上到十层，撬开了幺零零二室的房门，除了凌乱的衣物外，屋内空空。绑匪早已不见踪迹，其中一人反应过来，糟了，那个红裙女人有问题，她应该就是绑匪。什么意思？我想起来她哪里奇怪了，哪个女人脚丫子像船一样大的？快追，赶紧通知韩特助，查找那女人的逃跑路径。什么女人？分明就是男人。
。坐在不远处凉亭内的安言，看着保镖们上车离开后，打开笔记本电脑，黑进交通局，消除了有关毕冲逃跑的所有轨迹，且不可修复。他活动了下脖梗，装好背包，前往和苏月约好的银沙国际碰面。安言赶到门口的时候，苏月刚好拒绝了一个小鲜肉的搭讪，那一身妖冶的红裙将火辣的身材展现无遗。他冲过去，一把抱住安言，言宝。我想死你了，有事没事的就打电话，还想苏月松开他，瞬间红了眼眶。我当然想，这两年你过着刀尖嗜血的日子，我生怕哪天你不接我电话，我会以为你行了。我这不是回来了吗？不过麦杰不是没有找到吗？安言默了默，我已经派人去 M 国巡了，总会找到的。好了，今天我们好好逛街。他取出两张卡，一共一千一百万。你喜欢什么？我送你。银沙国际商场是集逛街、娱乐、影院于一体的华国顶级商场，囊括世界各高端奢侈品牌，是上流人士钟爱的场所。安言和苏月逛街的同时，还在探讨新款。言宝，你瞧 ，C C 家又上新款了，和我们的老款有一些相似之处。苏月扬了扬下巴，安言眯了眯眸，只是融合了一些元素，定义不上抄袭。设计师很狡诈。苏月双臂环胸 ，C C 幕后老板是傅晨玉，这个大渣男是真的惹人厌烦，是挺倒人胃口的。安言轻笑一声，那些设计师愿意融合元素就融吧，自己创造不出新元素，也就说明他们只能达到这个水平了。仅凭这一点 ，C C 永远超越不了 A Y。苏月点点头，有道理。安言晃了晃手中的卡，来吧，现在开启刷卡时间。此刻，安家、安以柔看着正在揉太阳穴的杜新兰，妈，你怎么了？安言那个小贱人今天竟然从你爸手里要走了两张卡，有一千一百万。杜新兰咬牙切齿，一想到他把钱花的精光，我这太阳穴就直突突。安以柔拧眉。姐姐应该不能花那么多钱吧？毕竟她那品味只配买地摊货。话音刚落，杜新兰的手机就不断弹出信息声。她拿起一看，血压瞬间飙升，一条条百万的消费记录弹了出来。第十二章，你向我服个软。因为她担心安在里会出轨，所以她的卡都被她绑定了副卡，一旦有什么消费，她都会知晓。这个小贱人真是要气死我了！杜新兰瞬间起身，不行。我现在就冻结那张卡，要不然那个小贱人会把里面的钱都刷爆的。安以柔眼珠子一转，握住他手，先别急，一会儿我找陈玉去逛街，然后你再。杜新兰眼底划过一抹金光，行，到时候就这么办。这边，安言和苏月走进 Rose 品牌女装，苏月忽地看到一个女人领着个小女孩经过，小女孩手中拿着一只彩虹冰淇淋，她咽了咽口水，好想吃哦，言宝，你等我一会儿，我去买两只。你姨妈快到了，还吃，小心肚子疼。苏月吐了吐舌头，就一次。等我哦！看着他小跑出去，安言笑着摇了摇头。他转身走到一排新款前，看着有一款样式还不错，准备拿出来看看。只是手刚落在衣架上，侧面就突然窜出一只手，也攥住了衣架。安言侧眸望去，安以柔一脸人畜无害的笑着：“姐姐，你也来逛街呀、啊？”安言沉声道：“就这么喜欢抢别人的东西，姐姐，我觉得这条裙子更适合我呢。”安以柔侧望着衣冠楚楚的傅晨玉，晨玉哥哥。你说是不是？傅晨玉看着身着不知名运动套装的安言，虽然服装比较宽松，但是不妨碍展现她姣好的身材。说实话，漂亮的卓爆人眼球。他现在越发的看她顺眼，她勾唇。不如你们两个试试看看，谁是穿最漂亮，这裙子就归谁。这条香槟色长裙是一字肩设计，长及脚踝的裙摆显得特别的端庄优雅。最耀眼的就是领口上一圈巴西碎钻，但凡穿上，女性华贵的气质定是完全展现。傅晨玉绝对不会错过这样近距离歪歪安眼的机会。安以柔不清楚男人的想法，只是觉得他出此下策是为了更好的羞辱安言。安以柔眉眼弯弯，姐姐，我们比试一下如何？安言冷吃，你是五官比我漂亮，还是身材比我好？哪哪都比不上我，在这里叫嚣岂不是自讨没趣？昨天不是还要死要活的哭自己的脸毁容了吗？今天就能出来逛街了，看来你的脸皮比城墙还要厚。安以柔唇角的笑意僵住。没想到经历绑架之后，安言就像是换了个人一样，嘴巴毒得要死。看来他是受刺激了，报复心变得极重。安以柔紧贴着傅晨玉，那还不是多亏了晨玉哥哥给我用了进口的药膏，要不然那么滚烫的开水，我的脸真的要栽在姐姐手里了。他的声音不大，但是在场的人都听到了。身为姐姐这么恶毒呢？就是。这不就是赤果果的嫉妒人家长得漂亮吗？瞧瞧这表面长得清纯，其实心如蛇蝎呢。店内的柜姐们和顾客七嘴八舌地议论着。安以柔原本很是得意，只是看到安言并未因为这些话受到影响时，嘴角不禁扯了扯。她觉得安言的脸皮特别厚，练就了百毒不侵了。她必须立刻马上用另一种方式羞辱安言。她瞥了眼价签，姐姐，这条裙子挺贵的，标价要一百三十七万呢。这裙子我要了。安言用力扯回，将安以柔扯了个踉跄。懂不懂什么是先来后到？安以柔很是委屈。那我就让给姐姐吧。安言闻言
，挑了挑眉。这三个月的相处，安以柔是那种但凡他有一丁点在意的，他都会抢过去。当然，傅沉玉除外。现在能说出让给他的话，这其中定是出什么幺蛾子。他冷睨安以柔一眼，转身将裙子和卡递给桂姐。桂姐恭敬的双手接过，露出职业性假笑：“马上就为您结账，请稍等。”安以柔一副看热闹的样子，唇角勾着得意的笑。不一会儿，桂姐走过来。递上卡，很抱歉，这位小姐，您的卡已经被冻结了。安以柔挽着傅沉玉走过去，低声说：“姐姐，你的卡被冻结了呀，怕是买不了呢。”她看向桂姐，很是抱歉的模样。我这姐姐是从乡下来的，卡里没有钱，让你们见笑了。桂姐看安言的眼神都变了，从恭敬变成了鄙夷。这时，店长走了过来，看到安以柔的瞬间，眼睛一亮，毕恭毕敬。安小姐来了。不知这次哪款服饰入了安小姐的眼，桂姐连忙上前，就是这条 Coco 设计的款。店长递了个眼色，那还不给安小姐包起来？是，这就包好。桂圆点头哈腰，准备接过傅沉玉递上的卡。我说不买了吗？安言扫了一眼面前的几个人，桂姐凑近店长耳边说了几句。店长上下打量着安言，眼底充斥着蔑视。这位小姐，安小姐可是我们店内的 VIP 客户，有优先选择的权利。优先选择是指预定的情况下。VIP 客户享受先选择的权利，但是不代表可以从别人手中夺走吧？安言冷笑，欺负我不懂 VIP 的含义吗？店长头去讥讽的笑，那你有钱吗？我说过我没有吗？你是在狗眼看人低吗？店长一噎，脸色极其难看。安以柔轻叹，姐姐，你何必要这个志气？毕竟逞一时口快没什么用，最后还是要拿出真金白银的。他就是笃定安言身无分文，想要看他如何收场，让他受到所有人的白眼才好。傅沉玉冷笑一声，走到安言面前。低声说：“你向我服个软，我就把裙子送给你。”安言眉心微敛，他轻嗤：“傅先生，你伸出掌心放在嘴边呵气。”傅沉玉一怔，不明白其含义，照做。安言笑：“你那嘴淹了多少年了？这么味儿呢？”傅沉玉咬牙切齿：“你别敬酒不吃吃罚酒，我不帮你打圆场，我看你如何收场，知道吗？这个商场是傅家呀，今天我不发话，你什么都买不走，是吗？”安言唇角扬起讥讽的弧度，我一直以为傅家是傅实验说的算，没想到是你呀。傅沉玉眸光阴鸷，你竟敢用我小叔压我！安言挑眉微扬下颌，看来你后背是好了。傅沉玉。与此同时，银沙国际地域总正跟在西装革履的男人身侧，小心谨慎地介绍着商场这个季度的运营情况。傅总。目前我们银沙较上个季度的营业额提高了三个百分点。傅实验俊逸的脸庞，幽深冷漠，岑伯锐利的唇线微抿。可是据我了解的情况，两个季度的差值是四个百分点，剩下一个点哪去了？于总擦拭着额头的汗，明明商场的冷气十足，可是他却拼命的出汗。他咽了咽口水，这个。这个傅实验侧看韩阳，一个点就代表十几个亿。调查一下那些钱的去向，严惩不贷。韩阳颔首，是他眼睛一瞥，上前提醒傅总：“我看见安言小姐了。”第十三章。谁还没有个手滑的时候？傅实验顺着他手指的方向看去，只见傅沉玉双手朝着裤带站在女孩身前，侧面瞧着都掩不住一脸的嘚瑟。安以柔不知道在和店长、柜员们说着什么，那些人面露嫌弃和厌恶。很显然，安言是被众人围攻的那一个。傅实验看着安言不卑不亢，笔直的站在那里，眯了眯眸。韩阳，韩阳上前接过男人从钱家中递来的黑卡，又听男人吩咐了几句，绕过扶梯，快步朝着女装店走去。然而接下来的场景让他的脚步一滞。不禁回头看向傅实验，只见安言从背包中拿出一张卡，拍在店长硕大的榴莲上，去刷卡。店长身前的榴莲颤了颤，嘴角狂抽，这里面有钱。安言递他一眼，你是聋了还是脑子不好使？店长拧眉，甩给桂姐去查查。安以柔惊诧的同时说道：“姐姐何必这样呢？万一里面没有钱？”岂不是很没有面？只听没有感情色彩的女声响起，刷卡成功。安以柔扯了扯唇角，姐姐，你哪里来的这么多钱？这三个月你化那么浓的妆，你在暗示什么？安言眉宇间凝着一团戾气。安以柔想起昨晚被安言打的情景，赶紧躲到了傅沉玉的身后，手不小心碰到男人的后背。傅沉玉一声闷哼，差一点口吐芬芳。姐姐，你别多想。我什么都没有暗示，你没暗示，司马昭之心，路人皆知。你不是最会玩这种白莲绿茶的手段吗？苏月手握两只甜筒走进来，瞪了一眼安以柔，真是晦气，逛个街都能看到烦人的苍蝇。那个卡是我给安言的。安以柔拧眉，那你为什么会给姐姐那么多钱？苏月将手中甜筒递给安言，看着安以柔嗤笑，关你屁事，你谁呀？凭什么告诉你？傅沉玉面色阴沉，骂他的女人不就是打他的脸？他冷声呛道：“你是谁？哪有你说话的地方？”苏月的蛤蟆镜遮住了他大半张脸，他轻喝：“安言是我朋友，我罩着他怎么了？反倒是你，绝世大渣男，专挑小姨子下手。不对，是小姨子主动现身。反正王八配绿豆，绝配。”苏月又扫了一眼周围的人：“别听风就是雨的。”
，一个个不带脑子的嘛。有时间回家练练超强大脑，省得脑子蠢笨残。还有你，身为店长，狗眼看人低，早晚被开除。他扯过柜姐手中的袋子，扯着安妍的手，妍宝，我们走。安以柔抿抿唇，没想到姐姐竟然有个这么有钱的朋友，还愿意为她花钱。这话听进傅晨玉耳中十分刺耳，仿佛他这个未婚夫是摆设一样。等一下。他开口，我愿意出十倍的价格买你那条裙子。哇，这就是真爱吧？就是就是，竟然愿意花一千多万买一条裙子，只为博红颜一笑，好羡慕啊！男友力爆棚呢。听到众人羡慕嫉妒的话，安妍只觉得讽刺。刚才苏月的一席话，无不说明安以柔是小三上位，但是人们似乎更崇尚这种金钱包装下的爱情，而伦理道德渐如草芥。傅晨玉抬了抬下巴，眼高于顶的姿态睨着两人，怎么样，直接赚了一千多万呢？安妍勾唇，好啊，那就付钱吧。傅晨玉从口袋中取出支票，签上数字，十分不屑地甩到安妍面前。为了钱，你也不过如此。安妍接过，看支票有效，他将袋子直接朝着安以柔丢去，手中的冰淇淋也顺势飞了过去，直接砸在了对方的脸上。安以柔原本因为被水烫过的脸仍有些发热，现在又被冰淇淋糊了一脸冷冰冰、黏糊糊的一团，瞬间体验了一把什么叫做冰火两重天。关键是太丢人，也太气人了。他气得七窍生烟，这贱人就是故意的。傅晨玉赶紧为他擦脸，你没事吧？陈玉，安以柔带着哭腔：“姐姐怎么可以这么针对我呢？”安妍啧了声：“谁还没有个手滑的时候？”不过冰淇淋可惜了。说完，和苏月一同离开。安以柔接过店长送来的纸巾，擦拭狼狈的脸，心中对安妍的恨意越发的浓烈。她收回恶毒的目光，看向傅陈玉，甚是委屈：“姐姐怎么可以看陈玉哥哥愿意为我一掷千金，就嫉妒的想要羞辱我呢？”傅陈玉心中一喜，看来安妍就是嘴硬。他的所作所为分明就是在意他，看来他只要勾勾小指头，那女人就会乖乖的膜拜在他帅气的西装裤下。他安慰道：“那个贪婪虚荣的女人不值得你生气。这裙子现在不是在你手里吗？”安以柔啜泣着点头：“陈玉哥哥，谢谢你，让你破费了。”傅晨玉单手勾住女人柔软的腰肢，带着几分色气：“要怎么感谢我？”安以柔羞涩笑：“你说的算。”这时，傅晨玉手机铃声响起。冲散了旖旎的气氛，他接起于总，什么？我小叔要查嫉妒的返点。傅晨玉脸色难看的，像是糊了一层屎。你就咬死了，我会处理的。他看向安以柔，以柔你自己回去吧，我公司有事先走了。安以柔见男人面色难看，木讷地点点头。他打电话让家里的司机来接他，临走前换上那条裙子。店长和柜员各种谄媚和恭维，这让安以柔心中得到大大的满足。店长听说外面下了雨，赶紧递上一把伞。安以柔接过。得意的离开，店长看着女人离开的背影，和柜姐们说：“以后看人看准点，一副穷酸样的就不要放进来。即便是买下了服饰，那也是打肿脸充胖子。我们要伺候好的是安小姐那样的名媛，人家的后台可是富少。”是，柜姐们觉得店长说的有道理。话音落下，管理商场的李总怒气冲冲地走到他们面前，大手一挥：“你们这群狗眼看人低的东西，赶紧给我收拾东西走人！”店长瞪大眼睛，不可置信：“我们刚卖出去一条裙子，给商场营业额做出了贡献，得罪谁都不知道。”一群不知死活的东西，连累我挨骂。李总看向身后的保安，让他们赶紧滚蛋。店长和柜姐们全部傻了眼，怪不得那个戴着墨镜的女人说他们早晚被开除，原来在这儿等着呢。不过那个女人是谁呀、啊？她的后台又是谁？第十四章，我什么时候操心过她？原本阳光明媚的天气，此刻却下起了豆大的雨滴。安妍和苏月驾车驶离商场，进入车道时，看到站在路边等车、一脸喜悦的安以柔，加速。冲过去，安妍唇角微勾，苏月眉梢一挑，大力踩下油门冲了过去。路边脏污的积水溅的老高，打湿了安以柔香槟色的长裙，甚至溅到她的脸上。安以柔气得直跺脚，眼睁睁看着红色的保时捷扬长而去。不远处等红灯的迈巴赫车内，韩阳汇报：副总、店长和柜姐们都被开除了。傅实验清恩看着手机屏幕上显示的傅晨玉的名字，直接挂断来电，并将对方拉黑。忽的，韩阳笑出了声。傅实验淡淡一瞥，笑什么？刚才那辆红色保时捷在经过安小姐的时候，突然加速了，脏水溅了她一身，幸灾乐祸。韩阳轻咳一声，那保时捷车内坐着安妍小姐。傅实验金贵冷漠的脸上难得扬起一丝笑意，然转瞬即逝。人有的时候不需要太善良。不过傅总，安妍小姐今天可是妥妥地赚了傅少一千多万呢。这回安妍小姐不穷了，你也可以少操心了。傅实验拧眉，我什么时候操心过她？韩阳，绿灯亮起。迈巴赫缓缓启动前行，傅实验微微侧眸，看着路边暴跳如雷的安以柔，冷漠的眼神中闪过一丝玩味，加速冲过去。韩阳先是一怔，随后领悟傅实验的意图，加速度冲了过去。安以柔正在破口大骂，结果一辆金属黑色迈巴赫疾驰而过后，他咽下了一口脏水，随即干呕起来。韩阳偷于后视镜，竟发现傅实验唇角微微勾起，没想到他家总裁竟然还有这么顽皮的一面。富氏集团，傅实验刚走出总裁专用电梯，就看到一脸焦急的傅晨玉。
，朝办公室走去。你有事？傅晨玉小心翼翼地跟在男人身后，试探性问道：“小叔，你怎么突然要查银沙国际的营业额了？”傅实验脚步一滞。侧眸睨他，我只给你两分钟时间解释。韩阳先一步打开办公室门，傅实验迈着修长笔直的双腿走进去，傅晨玉则是狼狈的跟了上去。他像小学生一样站在办公桌前，垂着头，眼观比比关心。傅实验坐在黑色真皮大班椅上，双手随意搭着扶手，干净莹润的指尖轻扣着，声声砸在傅晨玉的心上。银沙国际阴阳账面，坚守自盗学的不错。傅实验将桌上的文件甩在他脸上，锋利的纸张划破了他的脸颊，看着密密麻麻的数字以及文字。傅晨玉知道自己做假账的事情败露了。他抿抿唇，小叔，我需要钱去经营自己的公司，拿傅氏的钱去填补你那几个空壳子公司。你当我是傻子？闻言，傅晨玉双手不禁攥起。傅实验周身汇集着一股阴冷气息，鲜少有表情的脸上再一次阴沉了下来。表面填补亏空的公司，实际转移到了海外账户。傅晨玉额间冷汗密集，小叔，原谅我一次。原封不动的将钱补上，这件事就过去，否则我现在就打电话给你父亲。你别打，我还就是。我爸要是知道，非要把我送进监狱不可。傅晨玉抬手擦了下额头的汗。傅实验清掀眼帘，半个月内，傅晨玉拧眉，一想到到手的鸭子飞了，要将钱一分不少的还回去，比吸他血还难受。他离开办公室后，就打给银行经理，一会儿有个女人要取 1,370 万，给我拦截下来。什么？已经转到福利院了？傅晨玉没有想到安言的动作这么快，更没有想到他竟然没有要那钱，而是捐了出去。他只觉得胸口闷痛，像是被人狠狠地打了一拳。这钱算是要不回来了。韩阳目送他离开后，走进办公室。傅总，刚才傅少打电话给银行，想要拦截那张给安言小姐的支票，结果被告知那张支票的钱款已经转到福利院了。闻言，傅实验正在批阅文件的手一滞。眸子里有一瞬的讶异闪过，明明自己很缺钱，却将钱捐了出去。他眼前又浮现出女孩那张又纯又欲的小脸。安家别墅，安言回来后就看到杜新兰和安以柔坐在沙发上，两人皆是苦大仇深的盯着他。卡呢？杜新兰横眉冷对，安言扬了扬手中的袋子，今天只买了服饰，还没有买首饰，明天继续。也不知道怎么了，卡就被冻结了，到时候要让爸爸卡解除冻结。杜新兰将手中的茶杯重重的放置在茶几上。陈玉不是给了你一张一千多万的支票吗？把支票和卡都交给我。安言看着杜新兰的脸，好似比锅都大。能赚到钱是我的本事，而且卡是爸爸给我的，这两样哪样你都没有权利要。现在公司效益不是那么好，你是安家的一份子，就有义务为安家做出一份贡献。安言哦了声，我看你浑身上下的珠宝首饰能卖至少两千万了，你也自觉的为安家贡献一份力量，去奢侈品回收店卖了吧。你杜新兰觉得安言像是变了一个人，不再唯唯诺诺。还敢顶嘴了？安言勾唇，说到我是安家的一份子，我突然想起来，安家公司的股份理应有我一份的，毕竟连一个妓女都有，我怎么可能比他少？到时候我要找律师好好咨询一下。杜新兰惊得嘴巴合不上，看着安言转进二楼的转角处，妈，姐姐果真动了公司股份的心思。杜新兰气得两腮鼓鼓，放心。安家的一切都属于你，和那个小贱人没有任何关系。安以柔眉心紧蹙，可是她毕竟是爸的女儿啊。杜新兰握住她手，放心吧，安家所有的资产全都是你的。第十五章，别怕，小叔在。次日晚上八点，给我来一个巧克力甜筒。安言递上安在礼给他的卡，刷光了卡里最后的五十元钱。他坐在冰淇淋店靠近橱窗的位置，侧眸看了一眼高耸入云的富士大厦，拿着手机拍摄了一张手握冰淇淋的照片，并附上文字：不知道一会儿要相亲的人会是什么样。点击发送到朋友圈。当然，他设置了权限，仅一人可见。巧克力固然苦涩，但是相比较这些年他吃的苦，那就算是甜了。他厌足的舔了舔嘴唇，用纸巾擦拭唇角。桌上的手机发出嗡嗡的震动声。安言瞥了一眼，是安在里。他接起，有事你不要迟到了，给李家少爷留下不好的印象。凡事要顺着人家一些，不要耍小性子。安言直接挂断了电话，嗤笑出声。顺着人家，这是什么父亲？简直就是个拉皮条的，恨不能将他直接扔到李荣威的床上去。他看了眼微信，并没有等来男人关切的问候。他在赌，赌傅实验还会再管他。十五分钟后，安言吐了一口浊气。起身离开冰淇淋店，打车前往约定好的媚色酒吧。坐在出租车上，他望着车窗外热闹的街景，只觉得无比讽刺。说的好听点叫相亲，可是谁家相亲会约在这种声色犬马的场所？要不是为了制造和傅实验相处的机会，他才不会听任安家的摆布来这种地方看恶心的嘴脸。很快，车子抵达酒吧门口，安言扫码付款，刚要推门下车，就听到司机师傅的劝告：“小姑娘，这种地方没什么好人。”早点回家，不要贪杯呀、啊！来自陌生人的关心让安言心里一暖，他笑道：“谢谢师傅，我会保护好自己的。”下车后，安言手机又传来震动声，他看了一眼，是安在里发来的信息，问他到没到地方，他没有回复，直接将手机调至静音走进去，穿过一条昏暗的、挤满了激情拥吻的男男女女的走廊。
他站在了舞池入口，看着那些沉浸在重金属音乐中狂舞的人群，他的安静清纯和这里的狂野奔放显得格格不入。他环视四周，搜寻着李荣威，在二楼围栏处发现了他的相亲对象。此刻，男人正搂着一个衣着暴露的辣妹热吻。他眯了眯眸，走上了楼梯。与此同时，富士大厦会议室，坐在主位的富士燕紧抿着薄唇，那张棱角分明的脸看起来很是不悦。他看了眼腕表，已经晚上七点了，距离他看到那条朋友圈消息已经过去了半个小时。他点开女孩头像，发信息，在哪？啊！信息发出去不到一分钟的时间，竟让他感觉像是过了一个世纪那么久。他按了按眉心，起身迈着长腿，疾步走出会议室。韩阳见状，赶紧跟上。会议室的与会人员不明所以，但是他们都看出来，总裁不高兴，很不高兴。站在大屏幕前的车系设计总监有些手足无措，不知道自己讲错了什么，让总裁这么生气。众人对其投去了同情的目光。你完了，总监。我完了！专用梯内，傅石燕周身低气压，让韩阳大气不敢喘。他和李荣威在哪里相亲？韩阳立即反应过来，这个他指的是安言。他回：我马上就查。车子驶出地下车库时，韩阳便接到了手下人的回复，说安言和李荣威现在在魅色酒吧。手机屏幕亮起，映亮了男人深邃完美的轮廓。他调出安言的名字，拨了出去。手机是接通状态。但是却无人接听。一向沉着冷静的傅石燕心中很是不安，俊逸的脸庞隐没在半是霓虹、半是阴影中，灰暗莫测。金光锃亮的皮鞋踢了下车靠背，开快点！韩阳嘴角抽了抽，这市区内他已经尽力了。酒吧二楼卡座内，安言看着对面流里流气、染着红发的男人，他将头中重重的扣在桌面上，猜吧。李荣威抓了抓头发，有些暴躁。九点，安言勾唇，开了钟。不好意思，三个一，三点。李少。请吧，真他妈的邪马！我都喝了十四五杯了。李荣威端起一杯鸡尾酒，直接灌进腹中。再来，我就不信邪了。安言看着腕表屏幕上显示的小红点，已经到达了目的地。他将一枚米粒大小的白色小丸丢进了面前的酒杯中，随后一饮而尽。他放下酒杯，李少，恕我不能奉陪了。他起身要走，李荣威红了眼，直接攥住他的手臂。不行，今晚你得留下陪我，我可是赌神。今晚竟然一把都没赢，安言想要抽回，奈何对方死死地攥住他不放手。有那么一瞬间，他想一拳将人打倒，但是他不能，必须营造好柔弱的形象，人设不能崩。拉扯间，安言被攥住的手臂忽地得到了解放，整个人跌进了一个宽厚温暖的胸膛里，淡淡的清冷的香气钻进他的鼻息中。他抬眸看着男人，眼眸中充满着欣喜和感动。小叔，傅石燕单臂圈着他，看向李荣威，我侄女喝多了。我要带他离开。李荣威哈哈大笑：“你谁呀、啊、你？”周围人赶紧上前扶住已经喝得酩酊大醉的男人。别说了，那是傅石燕，就是，咱们可惹不起。李少，咱们走吧。周围劝阻声音响起，李荣威大力甩开搀扶他的人：“都给我滚开！”傅石燕是谁？今天我就是神挡杀神，佛挡是佛。他抄起酒瓶砸在李氏桌面上，伴着破碎的声响，他举起锋利的酒瓶边缘对准傅石燕：“这女人是我的，你要是敢带走她，我弄死你！”安言眼底氤氲着一片杀气。他攥着傅石燕衬衫的手指渐渐的用力，傅石燕以为安言是害怕了，抬手轻拍他的薄背，别怕，小叔在。他将怀中的人拉到他的身后，漆黑的眸中似洒了一把寒霜，对李荣威冷声说：“你试试。”被酒精麻痹了神经、失去理智的李荣威举着酒瓶朝着傅石燕刺了过来。第十六章，安言，不许乱动！傅石燕攥住他腕部向后一折，抬脚踹在他膝盖上，砰的一声，后者单膝跪在地上，杀猪般的叫声涤荡在酒吧上空。但却被震耳发聩的音乐声响起，舞池内的人依旧举着双手释放着自己的情绪。许是疼痛感让李荣威清醒了几分，他抬眼看着男人深沉冷厉的脸，瞳孔骤然缩紧。傅傅总，我我错了，那小妞你带走，带走吧。傅实验甩开手，拿出一块白色的帕子擦拭了一番，丢在他脸上。不要让我再听说你纠缠安言，否则李氏就滚出江城。他转身看到韩阳扶着身体发软的安言，拧眉问：“怎么啦？”韩阳看着男人冷峻的脸。小声说，安言小姐好像是服下了一些不干净的东西。傅石燕猛地回眸，看着刚刚被扶起的李荣威，一个回旋踢踹在对方的面门上，李荣威飞了出去，扶着他的人也都受到牵连，跌倒在地上。李荣威一口血喷出，其中还混杂着几颗牙齿。他说话漏风，不似我，不关我四啊！傅石燕转身走到安言面前，将人横身抱起，看向韩阳，这些人一个都不许放过。韩阳颔首领命，并赶紧递上车钥匙，看着傅石燕抱着安言离开的身影。他转身摆了摆手，十余名保镖围了上来。清场，离开酒吧。傅石燕抱着安言，朝着车子走去。安言小手不安分地伸进男人衬衫的两扣间的缝隙中，摸到了什么，用力地捏了捏。傅石燕眉心狠狠一跳，他呼吸都沉重了几分。安言，不许乱动。安言眼眸湿漉漉的，他委屈巴巴：“小叔凶我，我没有，就有。”他报复性的又用力捏了下。安言心内憋笑，他就是要假借迷乱占尽傅石燕的所有便宜。嗯，这不是他的错。
都是要要惹的祸。李荣威这个背锅侠也不算是无辜，毕竟他曾经祸害了那么多女性，践踏女性的尊严。今晚就算是他遇到了他这个克星，自认倒霉吧。打开车门，傅实验将人塞进副驾驶室，在给他系安全带的时候，安妍的双手环住他的脖颈，唇瓣贴在男人耳畔。小叔，我好难受。湿如的触感，魅惑娇软的声音，像是一股强大的电流从他的耳膜钻进血管，瞬间直击他的心脏。原本就不再平稳的心跳，现在越加强烈的跳动起来。我带你去医院，我不去。好丢脸啊！求求你了！傅实验狠狠地闭了闭眼，慢慢扯下女孩的手，将车门关上，绕过车头，走到驾驶室门前。他深吸了口气，打给了思恒。到碧水湾，我一朋友被下了不干净的东西。思恒邪恶的一笑，男的女的，要是男的我去看看，要是女的你自己救他吧。傅实验眉心紧蹙，快点！挂断电话后，思恒看向餐桌对面的唇红齿白的漂亮女人，苏小姐，真是不好意思，我有点急事，不能送你回家了。苏月耸肩，没关系。你快去忙吧，思恒笑笑，苏小姐可以考虑一下我的提议，这样对你我都没有坏处。苏月笑着点头，好的，我会考虑的。看着思恒起身离开，他拿起手机给安妍发信息，今天和我相亲这男的上来就提结婚，说是这样就免除了以后我们再相亲的困扰。你觉得这个提议怎么样？等了好半晌。对方都没有回应，苏月看了眼时间，忽的唇角勾起一丝狡黠。她想起今晚安妍的安排，要是成功的话，此刻她应该在床上忙呢。某个应该在床上忙的人，此刻正被傅实验抱着进了电梯。安妍仰起头，啃咬着男人坚硬的喉结。小叔，这是什么呀？这么硬呢？傅实验喉结滚了滚，你不许说话。叫香门在十二层打开，傅实验抱着他迈了出去，在幺二零幺门前停下输入密码。滴的一声响起，门打开，傅实验刚把人抱进去，安妍就从他怀里跳下来。然后跳到他的身上，双腿紧紧地缠在男人的近腰上。他将脸埋在他颈窝间。小叔，我感觉特别的热。傅实验忍住想把他扔下去的冲动，哄他说：“你先下来。”安妍才不下，他直接吻上男人的脖颈，唇瓣微微一抿，发出啪的声响。傅实验呼吸沉重，精壮的胸膛上下起伏着。安妍下去。安妍抽搭着鼻子，漆黑的眸子望着他的桃花眸。小叔讨厌我，不讨厌。但是这样做不对。银色的月光透过窗明几净的落地窗映射进来，给昏暗的房间带入一丝明亮。傅实验看着女孩那双含着泪的露眸，不忍心苛责。他今晚的行为不怨他，思恒很快就会来的。你再忍忍。他担心他掉下去，双手托住他的臀，走到沙发前，下来，听话。安言听话的照做。蜷在沙发上，像一只被人遗弃的小猫咪，口中发出难耐的低鸣声。傅实验脱下西装外套，从口袋中取出烟盒，磕出一支焚上。猩红的火光燃起，给暗淡的房间增添一抹亮色。他走到窗前，打给了思恒：“到哪儿了？楼下。”这就上去。两分钟后，思恒拎着药箱走进来，偌大的客厅只墙角的那盏落地亮着。他戏谑道：“省电。”傅实验只是不想让安言此刻的样子太过清晰的暴露在其他男人眼前，他有些烦躁。少废话！思恒咂咂嘴，看着沙发上已经达到忍耐极限的女孩，拧了拧眉，站起身看向傅实验，效用发作了一段时间，只能洗胃了。但是也不能立刻解除。思恒啧了声，到底是哪个王八蛋下的手？手太黑了。安言心叹：“我谢谢你八辈祖宗，能不能说点有用的话？”傅实验问：“还有什么办法吗？”思恒痞笑：“你胡闹，男未婚女未嫁的。”思恒意识到不对劲，不是这女孩谁呀、啊？难不成已婚的？陈玉的前未婚妻？思恒眼中划过一抹惊诧，怎么就成前未婚妻了？那个安言，那人家叫你一声小叔啊，这是怎么一回事？傅实验听着思恒的连环问。有些不耐烦，有没有办法解决？没有，只能先泡冷水澡试试。不过他这小体格子，怕是撑不了多久。滚吧！思恒嘴角狂抽，典型的卸磨杀驴。他贱兮兮的笑道：“用不用我给你买一盒上来？”第十七章，我这是对你负责。傅实验冷眼扫过去，思恒提着医药箱，溜之大吉。看着大门被关上，傅实验气灭了烟蒂。丢在茶几上的烟灰缸里，他将浑身湿透了的安妍横身抱起进了浴室，打开壁灯，随手掰开冷水侧旋钮，冰冷刺骨的水花洒下来，安妍心内连连叹气。他今晚好像在自讨苦吃。他幽怨的仰望着陪他一起浇冷水的男人，扁扁嘴：“小叔是真的讨厌我，我这是对你负责，对我负责。”晶莹的水珠在他轻颤的睫毛上破碎，有一种破碎的凄美。小叔是对自己负责，担心被我缠上而已。傅实验咬紧牙关。绷紧的下颌骨撑住两块，他看着女孩泛红的鼻尖，格外的委屈可怜。我没这么想。安妍双手撑在男人胸膛前，他用力推了推她。你出去，我不要你管我，别闹，乖一点。要知道这么难受，我就出去找个男人算了。胡说什么？傅实验抬手捏住她的下巴，看着她紧咬着的绯色的唇，蹙眉。不许咬，我不要你管。你以为你救了我一次
，两次还能再救我第三次吗？我不过是没有人疼爱。可以任人抛弃的人罢了。你走，余下的话被堵在嘴里。男人的薄唇附在女孩的唇瓣上，霸道强势的夺取她口中仅存的氧气。他宽厚的手掌按着她柔软的腰肢，向下掀开紧贴着玉腿的裙底，一点点游移着。耳边传来男人低沉的呼吸声。好半晌，他声音暗哑说：“乖一点，我不会伤着你。”炙热的掌心烫得安妍身子一僵。虽然他和她有过一夜，但那都是两年前的事情了。现如今，他就一瞬不瞬地看着她，欣赏着她在他掌心下难耐的样子，他觉得有些羞耻。安妍将脸埋在男人的胸膛，娇声说：“小说，你你别这样看着我。”不知道是哪个字眼刺激了傅实验，勾起了他的恶趣味。他微微用力，引得安妍哼了出来。四十分钟后，安妍被傅实验包成粽子抱了出来。轻放在床上，还给他吹干了头发。傅实验将宝贝盖在安妍身上，转身进了浴室，好半晌才出来。安妍慵懒地睁开双眸，望着磨砂玻璃后方的人影，勾了勾唇。他原以为傅实验的拒绝，今晚两人注定不会发生什么了，只是突发的这种状况让他始料未及。不管怎样，除了最后一步，其他该做的都做了。这种暧昧的行为，终究是让两人的关系不再纯洁了。许是又困又累。安妍在傅实验穿着浴袍走出来前，就沉沉地睡了过去。傅实验居高临下看着女孩，如瀑的墨发铺在白色的床单上，那粉红的小脸仍透着娇羞，那小嘴红红的像熟透了的樱桃，又软又甜。耳畔好似又传来她婉转的嘤咛声。她小腹倏地一紧，深吸一口气，转身走出去。不知道安妍到底对她施了什么魔法，让她这几天屡次为他破例。媚色酒吧，傅实验踏进大门的时候，里面早已变得冷冷清清。二楼卡座传来痛苦隐忍的声音：“憋死我了。”韩大爷，您开开恩，让我们上厕所吧。这么憋着，膀胱会憋爆的。万一出事了，传出去总归是不好的。是啊，副总一向形象好，到时候被传出什么不好的言论，有损形象的。求求你了，我感觉我要不行了。沉稳的脚步声响起，一声声仿佛踏在他们的心口上。李荣威跪在地上，看着一双金光锃亮的皮鞋停在他面前，他缓缓抬起头。副副总，韩阳搬来椅子，傅实验落座，修长的双腿交叠着。金贵优雅，刚吹干的头发危险凌乱，但是男人的俊美却丝毫不减。给你个机会，自己说。听着男人低沉的语气，李荣威自知今晚要是不坦诚交代，一定会成为被尿憋死的人。安在理想要和李佳联姻，说大女儿安妍和傅晨玉取消订婚了，因为安妍虽然如花似玉，但是性格执拗，而安以柔的性子让傅晨玉更喜欢。安在理说，安妍只能由我驯服，我要是喜欢。可以明早再把人送回去，还说我可以随心情来，他们不会有任何怨言。李荣威小心翼翼地看着椅子上的男人，只见他脸色愈来愈沉，像是暴风雨来临的前奏。他咽了咽口水，我没想到这安妍根本不是吃素的，我连她头发丝都没碰到，她就给我灌了十五六杯酒。真的，那个安妍摇头子是真厉害。他跪蹭着向前，副总，您大人有大量饶了我吧。我要是知道他是你这么看重的人，我连面都不见的。傅实验深深锁眉，他是他重要的人，他不过是看他父亲不疼。奶奶不爱，傅家又对不住他，所以才动了恻隐之心，怎么就成了他看中的人了？李荣威看傅实验蹙眉的样子，不知道哪句话又惹得这尊大佛不满了，他眼珠子转转。傅总，您放心，我以后都不会出现在安言面前，有多远我就滚多远。傅实验冷笑，你给他加了不干净的东西的事情呢？李荣威瞪大眼睛，猛地看向身后的郑航，你干的？郑航摇头，没有，我还没来得及。我发誓，他摸索着口袋，从中拿出一个装着白色小圆片的透明包装袋，真的，一共五颗，都在这里。我真的没来得及，你们就来了。傅实验舌尖舔舐着后槽牙，黑眸中的耐心全部消失殆尽。你们没放，难不成他自己放的？嘴巴这么硬，李荣威，这是真的。我发誓，你们可以调监控。傅实验看了眼韩阳，韩阳立刻心领神会，去掉了监控。他反复观看的监控录像，发现这些人确实没有动手脚。他薄唇紧抿，不得不将视线转移到那抹纤瘦的身影上。随后，男人的唇角慢慢压下来，俊脸的每一处轮廓都蕴藏着锋利的寒意。他咬紧牙关，努力抑制住翻涌而来的怒气。半晌，他忽地笑了，被气笑了。活了二十八年，竟然被一个小丫头算计，还被牵着鼻子走。他今天差一点就要了她，不过还好，两人终究没有踏破那一层防线，一切还在他可控的范围内。傅实验看向韩阳，给刘局打电话，让这些纨绔子弟好好改造改造。说完。他起身离开，李荣威他们下完了，傅实验一句话，他们的案底全都要抵朝天的扒出来。天王老子来了也压不住了，进去改造几年是有了。傅总，我们真的是冤枉的呀！傅实验脚步一滞，微微侧眸，你们身上没有一个干净的。黑色的迈巴赫行驶在午夜空旷的道路上，微风透过半降的车窗钻进来，凌乱着男人斜长刘海，遮住他幽邃的眸，辨不清情绪。不知何时，车子停在了碧水湾楼下。他焚上一支烟，吸了两口，指尖闲着搭在车窗框上，直到焚烧的那截烟灰烫了他的指尖，他才碾灭烟蒂，弹进了不远处的垃圾桶，随后启动车子，掉头离开。第十八章，想在昨晚和我发生点什么。翌日清
，却不见傅时燕的身影。他坐起身，看着床位摆放着的运动套装。不是昨天的那一套，他爬起来到床尾拎起套装，从里面掉落了一套肉色的内衣，看了下尺码，正合适。脑海中突然窜出男人掌心在他身上四处点火的一幕幕，那种难以言说的感觉深入骨髓。安言拍拍脸，让自己冷静下来，换好衣服洗漱后走出房间。他忽的一怔，男人笔挺的站在落地窗前，正望着远方的楼宇。听到脚步声，他缓缓转身，那双桃花眸异常冰冷，一瞬不顺的盯着他，声音冷漠至极。醒了，安言心存不好。有了亲密接触后，再怎么样也不应该是这种态度，除非事情败露了。他抿抿唇，走上前，双手在身前搅弄着。小叔，傅实验冷眸微眯，走上前，直接捏住安言小巧的下巴，抬起。他声音很淡却很沉，有意思吗？安言努力的酝酿情绪，希望借眼泪柔和男人阴冷的态度。泪珠顺着眼尾滑落耳鬓。小叔，赌我会去找你，所以给自己下了点佐料。想在昨晚和我发生点什么？这一瞬，安言真想给傅实验一个大大的赞，猜的全对。再让我猜猜，你之所以打扮成先前的那副尊容，是不想和陈玉订婚？在医院的浴室里，也是故意晕倒让我看到的。男人的手指微微用力，所以你的目标一直是我。安言蹙眉，小叔，疼疼。傅实验嗓音很冷，透着凉薄。知道算计我的下场吗？我不想同傅陈玉订婚，有错吗？我喜欢你有错吗？安言目光倔强又坚韧。我想不到其他方式能和你再产生联系了。我承认我手段并不光明磊落，可是我想要做你的女人。傅实验看着他氤氲着水气的眸，收回了手。只见安言的下巴印上了红色的指印，顺着雪景看去，上面布满了红色的痕迹。他留下的不止那里，往下皆是。傅实验收回视线，冷声说：“有很多女人都是你这样的想法。”安言双手环住男人的近腰，一双怒眸湿漉漉的。小说。你别生气好不好？傅实验不为所动，将他的手扯下，安言直接抱住他，小脸埋在他胸口，委屈巴巴的。小叔，人家喜欢你有错吗？再说，我也不是你口中的那些女人。傅实验嗤笑出声，对你比他们更有胆量，敢算计我。安言抬眸，不是。是我比他们更让你喜欢。傅实验被气笑，我什么时候喜欢过你？小叔一定是喜欢我的。你愿意冒着生命危险闯进火场救我，愿意替我不平暴打傅晨玉，还有昨晚你都愿意为我用。闭嘴！傅实验闻言，心中恼火，昨晚竟被这个小东西牵着鼻子走。他将身上的这只考拉拎到一边，别过视线，与他擦肩而过。看着茶几上的牛皮纸袋，碧水湾的房子算是傅家毁坏婚约对你的补偿，还有一栋柏林心愿的别墅算是昨晚的补偿。安言明白傅实验这是准备和他划清楚界限了，他轻叹了口气，昨晚不该着急的，好好的一手牌被自己打烂了。不过他可不允许这样的事情发生，他可是好不容易和傅实验有了一定的身体上的接触的，昨晚他都那样了，傅实验都那么克制隐忍，一旦与他划清界限，之后就更难攻下了。安言上前扯住男人修长的手指，小叔。咱俩昨晚都那样了，我要对你负责。昨晚我和你没有发生实质关系。傅实验抽回手，安言小手又伸过去碰了下他明晰的指节。那我要对他负责任。傅实验拧眉，这都是什么虎狼之词？他甩开安言的手，声音淡漠：“以后有事情联系韩阳，我会很忙。”说完，头也不回的阔步离开。安言看着门被关上，爹坐在沙发上，看着傅实验，这次是真的生气了。他要想办法哄好这个老男人。看着手机上十六个未接来电和几条微信，未接来电中十个是傅实验。三个是安在里，两个是毕冲在昨晚打来的，还有一个是苏月今早上打的。傅实验是每隔一分钟就打一回，想来昨晚是真的着急了，所以在发现他算计他后，也是真的动怒了。安在里不过是想看他有没有和李荣威相亲，以及达没达到他希望的那种程度。毕冲不用想，肯定是小小的抱怨一下自己被追捕的艰难处境。至于苏月，他拨了回去。很快，对方激动的声音传进耳膜，安言不得不将手机拿离耳朵三十厘米远。怎么样，言宝，本磊打了没有？安言叹了口气，将昨晚和今早的事情和苏月描述一遍。苏月惊讶，傅实验竟然发现你算计他了。不过你能完好无损的活着，给我打电话，说明他还是对你留情分了。不过接下来你打算怎么办啊？安言抓了抓头发，他让我有事联系韩阳，就说明不会再回我微信、接我电话了。他生气也是正常的，目前的方法，我只能是哄。再哄，使劲哄，我只能祝福你了。对了，你看我微信没有？还没呢。经过我一晚上的深思熟虑，我决定和昨晚的相亲对象结婚。安言猛烈的咳嗽起来，你在和我开玩笑？当然没有。他叫思恒，是江城医院的心内专家，和穆博眼齐名华国医学界新星。安言挑眉，思家垄断了华国的医疗器械，两个字。豪横，他家世好，我也不差。我和他协议结婚，免除我们继续相亲，婚后相互配合演戏。安言微微敛眉，月月，结婚不是儿戏，你想好了啊？想好了，思恒一会儿就来接我去民政局。那我先不说了，化个妆去。好，有事联系。挂了电话，安言回想了一下，昨晚傅实验叫来的医生就叫思恒，所以这个世界就是这么小。看着桌面上的牛皮纸袋。
，安言眼波流转，心生一计。迈巴赫车后座，男人按了按太阳穴，他指尖忽地顿住，瞥了一眼，便深深地蹙起眉头。那我要对他责任。女孩的话横亘在他脑海中，傅实验指尖轻捻。肌肤滑腻的触感犹在。第十九章，为他变成小绵羊。夜幕降临，安言看了眼腕表，此时已经是晚上八点了。他刚刚查到了傅实验的行程安排，知道此刻他正在万江喜宴同风行机械的李总应酬，只是他不能暴露自己已经知道这件事。于是他给韩阳打了个电话：“韩特助，你好，我是安言，我这有点东西需要还给小叔，不过我没有联系上他。”韩阳刚转出洗手间，副总应该是没有听见，他正和李总应酬呢。那我给他送去吧。你们在什么地方啊？韩阳想着，今早傅实验就让他给安言过户房产，昨晚那种情况，两人一定是发生了什么不可描述的事情了，所以现在两人关系应该很暧昧，他也就没有瞒着。在万江喜宴208包间，安言挂断电话，拿着牛皮纸袋就出了家门。半个小时后，安言抵达万江喜宴，他走上台阶，便看到门口立着一块牌子，上面标注：“安家与牲口不得入内。”安言挑了挑眉：“安家，这是哪个安家得罪了万江喜宴的老板了？这么不给面子？不过这要是安在理的安。”他会很开心。他勾了勾唇，走了进去，前往208包间，要经过洗手间。他看到一抹熟悉的身影从中转出来，横在他面前。你来找我的？傅晨玉眼底划过一抹惊喜。安言满眼嫌恶，这大渣男哪来的优越感？给你个机会，立即从我眼前消失。他冷声说，欲擒故纵。傅晨玉吃了声，走上前，上下打量着他。你要是早这样打扮，我是不是就能看上你了？不过现在也不晚，只要你今晚陪我。我明天就和安以柔分手，和你订婚。安言冷眸眯起，竭力控制想要打死他的冲动。这时，二百零八包间门打开，傅实验走出来。安言看着不断凑近的脸，忽地用牛皮纸袋打在他脸上，声音带着哭腔：“你想要做什么？离我远点。”傅晨玉不怒反笑。伸手就要去抓安言的手腕，当然是想要疼爱你了。你在做什么？傅实验扯住傅晨玉的衣领，将人拽了个踉跄。巨大的冲击力让傅晨玉猛地撞在墙壁上，半边身子撞得发麻。他刚想要咒骂，在看清是傅实验的时候，不禁吓得咽了下口水。小叔，你误会了。傅实验幽邃的眸沉的吓人，周身散发着戾气，是不是还想要加法伺候？傅晨玉闻言，想到上次被打还没有间隔几天，他现在身上还淤青一片片。脊背冷汗涔涔，小叔，这真的是误会。他极力辩解，滚！傅实验俊脸上是丝毫不容置喙的冷硬。傅晨玉落荒而逃，连包间都没回。傅实验转过身，看着安言红红的眼眶，泛红的鼻尖，我见犹怜。之前对他算计他的那些怒气，消散了一大半。他语气柔和了几分：“你怎么来了？”安言递上牛皮纸袋：“我来给你送这个，这是早上他刚送出去的房产证，现在又被送了回来。”傅实验看了一眼。袋子里装的伯宁心愿的房产证，他拿在手中掂了掂，嫌少。安言摇头，上前小心翼翼扯住男人的袖口。我不想你用一本房证就买断你我之间的联系，过道人来人往，时不时有人看向他们。傅实验让他等一会儿，回了包间没两分钟就同韩阳走了出来。走吧，送你回去。傅实验经过他时，淡淡道：“车上，男人英俊的侧脸隐匿在忽明忽暗的光影里。”安言小声说：“小叔。”傅实验踢了下车靠背，韩阳立刻升上隔板，将车厢分成两个独立的空间。男人幽邃的眸看向安言，好半晌，启唇：“喜欢我。”安言点点头：“喜欢，有多喜欢？”安言不假思索：“喜欢到为你疯，为你狂，为你光光撞大墙，为你变成小绵羊。”傅实验抬手按了按眉心。这就是传说中的土味情话吗？他焚上一支烟，指尖衔着雪白烟体，很是优雅，薄唇轻启。别喜欢我，没结果。安言很是委屈地望着他，眼底氤氲了一层水雾。为什么？你叫我什么？小叔，你是我侄子的前未婚妻。安言看着两人之间空着一个人的距离，就像是隔着楚河汉界一般。他指尖不安分地挪过去，然后整个身子也凑了过去，虚虚地贴着他玉贴笔挺的西装，指尖扯着那枚钻石袖扣，是前未婚妻。而且他都没和我说过几句话，我以后不叫你小叔，叫你阿燕好不好？傅实验看着女孩娇俏调皮的眼神，竟然一噎，刚才酝酿的那些冷漠的话语，再说不出口。他视线游移到那张西冻的小嘴上，甜软的味道似乎仍残存在他的唇边。他喉结滚动了下，侧过头不看他。小叔，阿燕，你喜欢我叫你什么？安言又凑了过去，女孩天然的甜里体香，直往鼻子里钻，像是蓄意那般。傅实验心口一阵燥热，恍惚间想起昨晚两人在浴室内缠绵的时候。他似乎听到他唤他阿燕，那娇软的声音回荡在脑海中。他只觉得小腹一紧，指尖蓦地掐灭了烟头，丢进烟灰缸中。他承认他对他有欲望，但是那种被得感捆绑着他，这也是昨晚他最终没要他的原因。傅实验指尖抵在女孩的额前，一旁坐着。我现在同你说话，不代表你算计我这件事情就翻篇了。这句话。就意思是我现在仍旧是生气的。安言眨眨眼，一双眸澄澈的很，仿佛算计他那事儿不是他干的，很是无辜。车子停在碧水湾楼下，傅实验声色淡漠：“你本性不坏，以后心思用在正地方。”安言嗯了声。
，试探问：“那小叔能不生气了吗？”傅实验不回反问：“你觉得呢？”安言换位思考，被人算计差点失身，换了谁都要被气死，想将对方碎尸万段。要不然，你打我一顿消消气。说完，他吐了吐舌头。傅实验侧眸望去。捕捉到他淡粉色的舌尖，眸色暗了暗。下去吧，安言点点头，乖巧的推门下车，站在路牙子上挥手告别。很快，车尾灯消失在转角处。安言想，虽然房产证还回去了，但并不意味着两人冰释前嫌了。老男人生气呢，还是要哄的。临睡前，安言照旧给傅实验发微信，但是没有等到对方的回复。没关系，只要不删除他，问题就不大。第二十章。不要招惹安言，富家老宅。傅晨玉回来时已经过了凌晨，只是客厅仍旧灯火通明。傅实验正坐在沙发上翻看着一本世界名著，他原本想要降低存在感，偷偷上楼，没想到左脚刚踏上台阶，男人冷厉的声音就在身后响起：“过来。”傅晨玉不得不走过去，坐在男人对面的沙发上。小叔，傅实验一身深蓝色丝质睡衣，金贵深沉。他和尚书视线落在傅晨玉身上，不要招惹安言。那他原本就和我有婚约的，现在没了。我要是想继续，还是可以换人的。爷爷奶奶本就同意的是安言。傅实验犀利的黑眸睨着他，带着几分凌厉和冷然。我说最后一遍，不要再去招惹他。看着男人的起身上楼，傅晨玉舌尖顶了顶腮。原本安言就是他的，凭什么小叔说什么他就必须照做？想着安言那张清绝的小脸，他越来越觉得安以柔索然无味。安言。他势在必得。碧水湾距离江大不过一公里，安言走到校门口只用了不到十分钟时间。通往教学楼的路上，他吸引了不少人的目光，一直到他走进第一教学楼三百零二阶梯教室，坐在最后一排靠窗户的座位上。这女生谁呀、啊？是咱们学校的吗？不能吧，这比咱们校花安以柔都漂亮，不可能没有见过的。那张脸太清纯了，漂亮死了。不知道哪个专业的，应该是来蹭课的吧。毕竟之前高数课没有见过他，好想认识一下呀！去呀，加个微信。在一片议论声和起哄声中，一个高大帅气的男生走了过去。他站在安言桌前，伸出右手：“嗨，同学，我是服装珠宝设计系的。”安言微挑黛眉，薄被自意的靠在椅背上，唇角勾起一丝不屑的笑容：“我就是你们口中经常嘲讽的那个丑八怪。”安言，整个教室忽然安静下来。静得真落地有声，男生脸上的笑容僵住，他结结巴巴道：“你，你在开开什么玩笑？你这么漂亮，怎么可能是那个丑？”他仔细辨别着，回想之前安言的模样，两人的五官渐渐融合到一起。他很是不好意思，对不起，真的对不起。安言嗤笑：“没关系，我不会在意你们任何人曾经说过的任何话，毕竟你们有嘴，就不一定有脑子。”众人，哟，是谁口气那么大，竟敢侮辱整个系的同学？尖锐刺耳的声音传来，安言眼中闪过一抹犀利。他看向教室门口，安以柔和管露露走进来。管露露看着他的男神站在安言桌旁，小心翼翼的样子，心底的嫉恨涌了上来。先前听安以柔说安言那个小贱人变漂亮了，他还不信，没想到卸了妆竟然这么好看，连他一直暗恋的高岭之花都屈尊降贵去讨好他，他真的好气。他开始挑拨，大家都听到了吧？安言可是说大家都没有脑子呢。男生脸色难看。他抿抿唇，对不起，安言，我之前说了一些错话，你能不能原谅我？管露露，安言睨他一眼，我和你不熟，没必要原不原谅。说完，他目光又落在手机上。管露露看着暗恋的男神，垂头丧气的离开。他愤怒的冲过去，狠狠拍了下桌子。安言，你果然是有娘生没娘养的。啪的一声，管露露的脸被打偏，他瞬间红了眼眶，眼泪啪嗒啪嗒掉下来，不可思议的看向安言，你竟然敢打我，你算什么东？安言反手又是一个耳光。他啧了声，打人要打脸，还是挺对称的。你平时这么嚣张，是因为有动物协会保护你吗？再让我听到有任何侮辱我母亲的言论，就不只是今天这种两个耳光这么简单的了。安以柔上前扶住管露露手臂，她责备安言：“姐姐，动手打人是不对的。”安言挑眉：“你的脸好了。”安以柔脸色一变，故作镇定：“姐姐，你不开心的时候，用开水烫伤我脸出气就算了，为什么还要为难我的朋友？天啊！”竟然用开水烫以柔的脸，就是那么温婉的人还要被人欺负。别看那个安言现在变好看了，大家可别忘了他先前是怎么欺负以柔的。对，就算是人变漂亮了，那颗心也是黑的。所以他变漂亮肯定是整容了。我想起来了，昨晚我在酒吧看到他被人抱进一辆迈巴赫，绝不会错的。不会是被包养了吧？包养他的不会是又老又丑的男人吧？安以柔痛心疾首的表情，姐姐。昨晚你没有回来，是像他们所说的那样吗？安言笑出声。昨晚怎么回事？你不清楚吗？你不也和我未婚夫经常夜不归宿吗？你这62年的绿茶够茶的了。此话一出，教室内安静下来。众人今天似乎是吃了个惊天大瓜。安言落座轻吃，以后都离我远点。这句话不仅是对管露露和安以柔说，也是警告那些愿意嚼舌根的人。上课铃声响起，高数老师走进来，安以柔拉扯着管露露坐到座位上。教室鸦雀无声，管露露脸肿的老高朝着安言的方向投射死亡眼神杀。只见安言从包包中取出一张湿巾，擦拭着一根根手指，他真是要气死了。管露露低声说：“以柔，一会儿我就让那个死
，你还是别惹他了。万一他要是再对你施行暴力怎么办？哼，今天这事绝对不会轻易算了的。我一定要让他成为全校公敌。就算他现在变漂亮了，我也不会让他挤进名媛圈子的。我要搞臭他。安以柔轻叹，露露，她毕竟是我姐姐，我代她向你道歉。以柔，你就是太善良了，是我对不住姐姐。管露露握住她手，别说了，我都懂。傅少在那个死贱人回来之前就和你在一起了，他才是要强行拆散你们的人。你们的爱情经得住考验，以后有人误会，我会为你向大家解释的。安以柔眼圈泛红，谢谢你，露露，因为我害你受连累了。管露露叹气，你放心，以柔，我是你永远的朋友，会一直挺你的。安以柔感动的抹抹眼泪，等我和陈玉订婚了，就让他把他的朋友介绍给你。管露露感动的无以伦比，毕竟能挂上一个像傅陈玉这样的富家公子，他以后就飞黄腾达了。第二十一章。小叔又见安言，高数老师推了推鼻梁上的近况。我给大家二十分钟时间来做黑板上的题，二十分钟后我会让同学到黑板上写答案。好了，计时开始。管露露看着在黑板上老师正在出题，眼珠子转了转。二十分钟后，高数老师站在讲台上，看着台下都埋着头的学生们，有没有哪位同学自告奋勇上来做题呀、啊？如果做对了，这就算做期末的考试成绩。管露露问老师。那要是做错了怎么办啊？众人看向老师，老师笑道：“那自然是要挂科的了。”下一秒，众人的头都垂了下去，当鸵鸟。管露露站起身，老师，我来答，但是我想要安言和我一起。老师对安言有印象，听说是个爱逛夜店、有很多不良嗜好的女生，她最讨厌的就是这种人，社会的毒瘤、垃圾。这种人都不用考试。就能知道他考试一定是要挂科的。今天正好借这个机会，名正言顺的让其挂科。他说：“好啊，安言同学，请上来吧。”他环视一周，安言同学没来上课吗？竟然敢翘课，这种败类怎么进的江大？安言站起身，我就是安言，老师。你眼镜度数应该调换一下了。还有，张口闭口败类会影响你师德的。你是安言，老师一怔，这分明就是两个人吗？我需不需要给你拿一份 DNA 检测报告？安言没有再废话，瞥一眼管露露，走上讲台。安以柔拉了下管露露手臂，露露，你要怎么办？放心吧，校长是我二叔，还真能让我挂科呀。管露露笑着走上讲台，教室内除了黑板上奋笔疾书的声音，连呼吸声都没有。众人看着安言，快速的写下了解题方法，还不止一种的时候，嘴巴都快合不上了。安言解完自己的题后，走到管露露身侧，将他那道题用了三种方法解出来，一共仅用了不到十分钟，解完了两道大题，还用了多种方法。安言转过身，将白板笔丢在讲桌上，看向老师：“刚才你说的话，我全部都录了下来。在期末考试的成绩。”我要看到管露露挂科，就算是重修学分，我也要申请监考。我相信江大不会徇私舞弊，即便对方是校长的亲戚。老师，管露露，众人，安言回到课桌前，拎着包走到讲台，看向高数老师。既然这次就算是期末考试的成绩了，我想我也没有必要在这里浪费时间了。他对着将愣在那里的管露露摇了摇手机，我已经把这段视频发布到校园网上了，我等着你期末挂科。看着安言的背影消失在门口，管露露气得狠狠地跺脚。他对老师大吼：“我不管，反正我不能挂科。你出的什么狗屁题？”老师怒了：“是我让你上来写的吗？不是你自告奋勇吗？我明白了，你其实根本不会，你就是想让安言挂科。没想到人家用了不同方法解题，现在人家把题解出来了，你就想着用校长来压我。我告诉你，你期末绝对挂了。还有，我出的题都是我讲过的。”安言的解题方法已经超出了我讲课的范畴。说完，他自己都惊呆了。他猛地回头看着黑板，这种解题思路着实罕见、犀利、刁钻。这个安言到底是怎么解出来的？众人也很迷惑。那个安言不是从乡下来的吗？不是说连小学都没有毕业吗？匪夷所思。经过两天的发酵，高数课视频在校园网全面传播开来。校方曾请来技术人员进行删除，但是这个视频携带病毒，只要点击删除，就会造成对方电脑受到病毒攻击，全面崩溃。校方无奈。只能任其发展。现在全校的人都知道管露露期末数学成绩要挂科了，于是管露露一哭二闹三上吊，扯着安以柔和三名同学冲进了校长办公室。二叔，你不能不管我呀！那个安言昨天还当众打了我两个耳光。管栋拧眉，你们怎么不提前打个招呼就来了？管露露张扬跋扈惯了，怎么了嘛？还不让我说话了？管栋递了个眼色。管露露向内望去，只见西装熨烫的一丝不苟的男人坐在会客沙发上，修长的腿交叠着，金贵之气泛遍周身，仅仅与其对视一眼。对方的上位者的威压便让他臣服，他怦然心动，呼吸都开始变得急促起来。早知道这么富士燕在，他就保持最优雅的姿态了。安以柔眼睛一亮，走上前，恭敬道：“小叔，你也在呀？”管露露也跟上前，面色娇羞的递上右手：“副总你好，我是管校长的侄女管露露。”富士燕淡淡瞥了眼管露露一直伸着的手，只是轻嗯了声。管露露尴尬的收回手，笑了笑：“副总，您有事您先聊，我们在外面等等就好。”不必，实验室捐赠的事情要谈一会儿。你们的问题可以先解决。傅实验看向管栋，管栋心里憋闷，实验室的事情多重要，现在却要为这种鸡毛蒜皮的事情浪费时间。他问：“到底怎么回事？”管露露瞬间梨花带雨，就是那个插班生安言，他欺负我。
他让我上台和他比试做题，我是被逼着上去的。二叔，我不想挂科的。那个安言还说，就算我重修，他也要申请监考，凭什么呀？他就是针对我。管动拧眉，他为什么针对你？还不是因为我为了朋友打抱不平，两肋插刀，所以新仇旧恨都加在我身上了。他看向傅实验，副总。那个安言真的好过分哦！明明以柔和傅少是一对，他偏偏要横插一脚，硬要嫁给傅少。您说这个安言有多无耻，是吗？傅实验低沉一笑，俊朗的脸上满漫开肆意的兴味。那就把这个无耻的人叫来当面对质一番。管东一听傅实验发了话，立刻让系主任联系安言，让他来校长办公室。十分钟后，安言走进办公室。第二十二章，小叔。你养不养我？他一眼便看到那个令世间美景都黯然失色的男人。他早上还在想两人会以什么方式再见面，没想到今天就见到了。然而对方的视线并没有落在他身上，形同陌生人。安言收回视线，看向管栋，管校长你好。管栋偏头打量着安言，竟然和第一天看到的那个烟熏妆杀马特截然不同。你是安言？是你和管露露到底发生了什么事？安言将昨天发生在课堂上的事情描述了一遍，这就是事情的经过。但是我想管露露应该是倒打一耙，说我先挑衅的他。管露露脸色很差，生怕自己在傅实验面前被抹黑。我有证人的，他们都可以帮我作证。管栋拧眉，安以柔是安言的妹妹。这安以柔看了眼傅实验，知道这正是反杀安言的好机会。她义正言辞，校长，虽然我是安言的妹妹，但是我要实话实说。好。你说，昨天上课前，安言就对全系的同学进行侮辱，露露看不惯，便反驳了两句，没想到换来了姐姐的两个耳光。之后课上，姐姐又挑衅露露做题，让露露很难堪。安以柔说的时候，情绪颇为激动，眼睛都忍不住红了。露露都是为了我才受到这样的屈辱的。余下的三个女生也都连连点头，每个人又将安言曾经如何欺负安以柔的事情言辞激烈的描述了一番。管露露哭得格外伤心，她看向管栋，管校长。这件事你必须要管到底，我不能就这样平白无故的就受人欺负。安言这种学生就应该开除。傅实验低声开口，确实欺负人的学生就应该开除。管栋有些诧异，没有想到傅实验会开口谈及这件事，看来是对管露露上了心。若是管家和傅家连了姻，那他这个校长以后想走政界也是不在话下了。他重重的点头，傅总。今天真是不好意思，让您看到我校学生这么恶劣的一面。我要严肃的整治校风。管栋看向安言，你被开除学籍了，此刻开始你不再是江大的学生了。安言不疾不徐的拿出手机，开启了一段录音。安言，你果然是有娘生没娘养的。我想起来了，昨晚我在酒吧看到他被人抱进一辆迈巴赫，绝不会错的。不会是被包养了吧？包养他的不会是又老又丑的男人吧？有没有哪位同学自告奋勇上来做题呀、啊？如果做对了，这就算做期末的考试成绩。老师。那要是做错了怎么办啊？那自然是要挂科的了。老师，我来答。但是我想要安言和我一起。安言播放完毕，这就是之前发生的事情。管露露侮辱我母亲在先，兔子急了还咬人呢。我打他是因为他该打。之后做题的事情也是他先挑起的，愿赌服输。现在倒打一耙算怎么回事？安以柔更是添油加醋，颠倒是非黑白。另外三个同学也一样。管露露到底给了你们什么好处，让你们这么泯灭良心？管校长。你不应该先问问我有没有证据证明自己的无辜吗？就因为你是管露露的二叔，就可以为所欲为吗？管栋脑子气得嗡嗡直响。这要是傅实验不在场，怎么都好说。可是傅实验不但在，还说欺负人的学生就应该开除。他真的觉得傅实验好像在给他挖坑，等着他往里面跳，但是他不敢说。这他蹙眉为难。傅实验周身气质极冷。瞳孔无温，管校长刚才不是说要严肃的整治校风吗？难道说的是空话？或者说整治校风是针对个别人、个别事？管栋还想着实验室的事情，自然不能因为这微不足道的亲情而放弃这重要的业绩。他看向管府，这件事情的真相已经水落石出了，始作俑者就是管露露。按照校方规定，我校将对管露露进行严肃处理，立即开除学籍。傅实验亲恩，还要将事情真相公之于众，这样才是百年名校应该有的样子。管栋连连颔首，说是。管露露正愣在原地。没想到事情竟然发展到不可挽回的程度。同样，安以柔等四人也是没想到事情会发展成这样。此刻，他们已经恨不得有个地缝钻进去。傅实验指尖轻扣沙发扶手，淡漠的眸子扫过正在降低存在感的四人，眸中掩不住的厌恶。作伪证的呢？管栋清了清嗓子，全校通报，警告处分。这个需要很久吗？傅实验问。管栋回复：最晚后天。他话音一转。看向安言，那个视频删除不了。安言轻笑，管校长认为我有这种能力吗？管露露一贯的横行霸道，说不定得罪了什么人。傅实验倏然起身，对管栋说：“管校长，我公司还有事，实验室的事情改日再谈。”管栋嘴角抽了抽，刚才不是说等处理完视频的事再谈吗？这怎么就突然变卦了呢？奈何人家是大佬，想怎样就怎样。他连忙跟上傅实验脚步。那傅总，您什么时候有时间，我再约您和韩阳联系吧。傅实验经过安言的时候，没有留下一丝目光。脚步也未曾停留，安言见状，转身疾步跟了上去。电梯门闭合的瞬间，安言用手挡住阻止，门重新打开，他迈进去。男人站得笔直。
，目不斜视，安言侧眸望他。男人深邃完美的轮廓近距离呈现在他眼前，他伸手扯了下男人的西装袖口，有些讨好的意味。小叔，今天谢谢你。傅时燕不动声色收回手，嗓音低沉：“与你无关。”我不过计较被说成是又老又丑还包养你的男人。安言探着头，眨巴着澄澈的眸子。你又年轻又帅，没包养我。不过我求包养呀，小叔，你养不养我，我很好养的。傅实验不为所动，不接他的话。小叔，这个死亡角度看，你依旧好帅，就连鼻孔都帅出天际了。安言说的一本正经。傅实验憋笑，有你这样夸人的。安言勾唇，是不是不生气了？小叔，我一会儿回家做蛋糕和饼干。到时候给你送去好不好？我不喜甜食，没关系，你喜欢做甜食的人就好了。傅实验，电梯门打开，傅实验指尖推开他光洁的额头，疾步走出去。安言没有再追，看样子老男人貌似气消了不少。快走到校门的时候，安以柔叫住了他。第二十三章，他难受了。安言挑眉，有事？你很得意是吗？安以柔眼中皆是怒意和恨意。有陆音，你不早说，不就是想要让我出丑？是我让你来的吗？是我让你做伪证的吗？安言嗤笑，不过我早告诉你有陆音，还能有今天这一场精彩的大戏吗？他上前一步，把玩着安以柔胸前的那朵小白花。我真的很期待你在全校通报后的样子，继续保持白莲花绿茶婊的绝技。我觉得你被打脸的时候挺爽的。安以柔，安言不再理会他，转身走出校门。天有不测风云，犀利的雨点突然变得像豆子一般砸下来。安言抱着包包，一路狂奔到公交站牌下。他擦了擦脸颊的雨水，感慨还好摆脱了烟熏妆，否则现在就要顶着一张大花脸了。他想要打车，但是一辆车子也不停。半晌，一辆奔驰停在他面前，后排车窗降下。安以柔勾唇，姐姐，需要我载你一程吗？不顺路，你走你的黄泉路，我走我的阳关大道。安以柔发现安言的嘴巴简直毒得要死，他深吸气，姐姐是要去找李少吗？看来姐姐也要好事将近呢。安言觉得他真的是好聒噪，我的好事进不进我不知道，但是我知道你的好事进了，到时候我一定送你一份大礼。闻言，安以柔笑不出来了。他知道安言一直对傅晨玉心有不甘，他能说出这话，就证明这份大礼并不是他希望看到的。他升上车窗，让司机快一点离开。安言看着车子消失在雨幕中，长长的舒了口气。不一会儿，他打到一辆出租车离开，而后不远处的黑色迈巴赫也缓缓驶离。傅实验忽地想起女孩仰头望他说的那些话：“小叔，这个死亡角度看。”你依旧好帅，就连鼻孔都帅出天际了。小叔，你养不养我？我很好养的，鼻孔帅出天际，这是什么表扬方式？你养不养我？亏他说得出口。傅实验眸色暗了暗，养他。安言回家后进厨房，给自己下了一碗阳春面。他摆好盘，拍摄照片发送到朋友圈，编辑文案。听说阳春面和雨天更配哦。当然，这条朋友圈仅一人可见。吃完面，他就开始着手蛋糕和饼干的巨大工程。与此同时，傅实验点开了朋友圈，发现安言的最新发布。看着照片中的阳春面，又看了眼盘中的龙虾，忽然觉得这美味真修不像了。他蓦地想到，女孩说要给他做蛋糕和饼干来着。他微挑眉峰，对于他，他不是应该很生气吗？怎么好像气不起来？安言做了一套下午茶盒和一罐多味饼干。来到富士大厦时，已经下午四点半了。他没有联系韩特助，而是直接给富实验发了条微信：“小叔，你的小可爱已经带着蛋糕和饼干抵达，请注意签收哦。”附带照片一张。他看着手机，等待富实验的回复。震动声响起，安言点开，脸上的笑容僵住。F S Y， 带着你廉价的蛋糕和饼干回去，我很厌烦你。安言抿紧嘴唇，不得不承认他难受了。不只是厌烦两个字。还有廉价，可能在傅实验眼中，他手段卑劣下作。之前他没有表现出对自己的厌烦，是他涵养高。但是现在他担心他的纠缠了，所以直接恶语相向了。他拎着包装袋的手指紧紧地攥着，自尊心被严重践踏的感觉。他深吸一口气，走到前台小姐面前，相识是缘分，送你吃了。说完，头也不回地走出大厦。轰隆一声，大雨落下，安言站在马路边，任由着豆大的雨滴砸在他头上，雨水顺着他小巧的鼻尖滴落下来。这一幕被不远处的傅晨玉看到。他勾了勾唇，走到前台。前台小姐恭敬道：“傅少，傅晨玉伸手，刚才那个袋子是我未婚妻给我的。”前台小姐莫名其妙，只能乖乖交出，到手的鸭子飞了。总裁办公室，傅实验面色不悦地从休息室走出来，他整理着衬衫领口，看到迎上来的女人，眼底掠过一丝凉意：“你怎么还在这里？”实验，对不起，我刚才不是故意的。蒋楠眼中满是小心翼翼。他打量着这个耀眼的、让人移不开眼的男人，傅实验冷睨他一眼：“需要我调监控来看看，你是不是故意把咖啡洒在我衬衫上的吗？”蒋楠想着借洒咖啡在男人衬衫上，然后帮他擦拭来产生身体接触，没想到傅实验竟会一把将他推倒在地，很是抗拒他的触碰。他抹着眼泪：“实验，你就这么讨厌我吗？”傅实验坐在大班椅上，按下内线，声音严肃：“进来。”韩阳两秒抵达：“傅总，以后我的办公室未经我允许。”谁都不可以进来。韩阳看了眼哭哭啼啼的蒋楠，颔首道：“是蒋小姐
。晴，蒋楠看着傅时燕面若冰霜的脸，咬了咬嘴唇，负气走了出去。他迎面看到傅沉玉满面春光的走来，手中拎着透明包装袋子，是他刚才在傅时燕微信里看到的那个。他脑子反应特别快，这不是给傅时燕的吗？怎么转手就到了傅沉玉的手中？他走上前，沉玉，楠姐，来找我小叔。蒋楠轻恩。他试探性问：“这是给你小叔买的甜点？”傅沉玉拎了拎手中的袋子：“不是，这是我未婚妻送我的。”未婚妻，蒋楠眼珠子转了转，安言什么时候又成他的未婚妻了？不过无所谓，只要他和傅时燕无关联就好。上次在新月斋，他遇到了傅时燕和一个女孩用餐，后来他调查后知道，女孩正是傅沉玉的未婚妻安言，只不过傅沉玉移情别恋上了安家的妓女。他很担心傅时燕和安言在一起，所以想着能够早点攻下这朵高岭之花。今天他特意洗得香喷喷的来勾引傅时燕，只是男人根本不上钩不说，还羞辱他一番。当傅时燕换衣服的时候，手机屏幕传进来一条微信。点开一瞧，那头像的女孩侧脸正是安妍，她恨极了安妍，被劈腿了就勾引对方小叔，简直是无耻。她随手就将那条微信删除了，并回复了一条能让对方伤心甚至是死心的话。只不过明明是要送给傅时燕的袋子，现在却在傅沉玉手中，而且傅沉玉还说是未婚妻送的，明摆着不是转交给傅时燕的。这其中有些弯弯绕绕。不管怎样，只要不落在傅时燕手中就好。她眼底闪过一抹金光，真是天助她也。蒋楠勾唇笑，看来沉玉。你和安家的千金好事将近了。傅沉玉点点头，到时候订婚宴一定请楠姐来。蒋楠应了声好，得意的离开。傅实验正查看手机有没有新进来的信息，只是一直没有。他侧眸看向落地窗，雨点打在窗上噼啪作响。他想，他带没带雨伞？会不会被雨隔在了哪里？他指尖抹撒着安言的名字，刚想要拨出去。门就被敲响，傅沉玉便推门而入。小叔，傅实验目光落在纸袋上，眸光没有丝毫的波澜。他声音疏离且冷淡：“有事，这不是下周末奶奶生日吗？我去拍卖行转了转，然后就接到了安言的电话。他说有东西想要送给我。”傅沉玉落坐在沙发上，打开袋子，从中拿出茶盒，还有饼干罐。他笑笑，他说已经整理好情绪了。准备和我在一起，送点蛋糕和饼干来表达爱意，还真有他的。他看向傅实验，小叔。你要不要尝尝？不需要。傅实验按下内线，今晚的行程不取消了。傅沉玉往嘴里丢了块巧克力味的曲奇。小叔晚上有事，那我就先撤了。看着傅沉玉离开，傅实验脊背靠在椅背上，他手指轻扣着扶手，似乎有哪里不对劲。如果真的要送给傅沉玉，又何必说要给他做？他拨出了安言的号码，手机竟然关机了。看着窗外的瓢泼大雨，他心中质闷，从抽屉中拿出一把车钥匙，抓起衣架上的西装外套离开办公室。黑色的宾利驶出地下车库，雨刮器快速刷动着。傅实验手握着方向盘，指节轻轻敲打着。他加大油门，朝着碧水湾驶去。与此同时，出租车后座的安言打了个喷嚏，他吸了吸鼻子，貌似不是很通气。司机接过后视镜，看来是感冒了。回去多喝点姜汤吧。安言抬眸笑，谢谢师傅。车子停在小区单元门门口，安言看了眼手机，已经自动关机了。他从包包里翻出一张一百元，不用找了，剩下的钱当洗车费吧。下了车，安言拎着包朝着单元门走去。忽的，手臂被人扯住。第二十四章，小白对他好像有点意思。安言警惕回眸，眼底迸射着寒意。当看到那人是傅实验的瞬间，他眸中蚀骨的冰冷才有了融化的迹象。男人笔挺的墨色西装被打湿，头发也湿漉漉的。眼底是道不明的情绪，安言想起他背部的烧伤正在恢复期，便扯着他进了单元门。小叔怎么来了？你手机关机了，两人皆是被淋透了，所站之处留下一滩水渍。回家说吧。安言松开他手臂，朝前走去，按下电梯门按键，回眸望着傅实验。傅实验将西装外套脱下搭在臂弯处，迈着修长的腿走进电梯，抬手按下开门按键，进来。安言走进去，站在他身侧，和他保持一人间隔。垂眸抿唇，傅实验看着他刻意保持的距离，也没有之前刻意讨好的姿态，心想着傅沉玉所说的话，唇角勾起一抹讥讽的弧度。他就是个笑话。电梯门打开，安言走出去，他发现男人并未跟上，他回眸，眼睁睁看着傅实验眼底含着讥诮的脸消失在电梯门闭合的瞬间。安言有些奇怪，傅实验为什么会来？然后为什么又会走？想起那条信息，他拧起眉心。他拿出手机，想要打给傅实验，才想起手机没电了。他按下电梯下行键，然而电梯一直下行，而另一部电梯停在17层没有下来。安言冲进安全门，沿着安全楼梯向下奔去。只是当他跑出单元门的时候，根本没有看见傅实验的身影。酸涩意义满心头，安言莫名的难受。他眼眶红红的回了家，泡了个澡，出来后吹干头发，坐在床头，拿起充满电的手机，调出傅实验的号码，拨了出去。虽然接通，但是对方一直没有接起来。这时，苏月的电话打了进来。严宝，傅实验在尊爵组局了。他看起来似乎心情不是很好。你要不要来？安言抿了抿唇，位置发我。他换了一件白 T 和短裤，踩着一双小白鞋，背着包包出了门。半个小时后，安言来到尊爵四楼409 VIP 包厢。他抿抿唇。
，按下包厢门把手，门打开的一刻，空气瞬间安静下来，包厢内所有人的目光都落在安妍的身上。苏月跑过去，握着安妍的手走进来，给大家隆重介绍一下，我的闺蜜安妍。安妍灿然一笑，大家好。我是安妍。说完，他环视一圈，在沙发的角落里看到了正在吞云吐雾的傅始燕。他换了一套黑色的衬衫西裤，袖子卷起半截，露出精壮的手臂，垂下的刘海遮挡住他的双眸，辨不清晰他真实的情绪。他的衬衫领口解开了两颗扣子，有种放荡不羁的洒脱。白琴涵放下手中的头钟，安妍这个名字这么耳熟呢？我好像在哪儿听过呢。尚文航若有所思，傅沉玉的未婚妻好像就叫这个名字吧？真巧啊，重名了。白琴涵大笑。同事叫安妍，傅沉玉的未婚妻怎么长得那么粗糙呢？估计傅沉玉半夜都得吓哭。哈哈，陆明兰仔细地瞧着安妍的眉眼，你就是傅沉玉的未婚妻。安妍没想过隐瞒，毕竟瞒也瞒不住，点点头。前未婚妻白清寒差点没让自己的口水呛死。卧槽，真假的？嗨嗨嗨嗨！安妍亲，和傅沉玉下个月订婚的人是安以柔，不是我。在座的都是人精。不用说的太透彻，就能猜测到这其中的事情。思恒看着大家都站着说话，赶紧张罗起来，大家都坐着聊吧。苏月带着安妍坐在距离傅世燕不远处的地方，安妍望过去，男人没有给她一个多余的目光，冷淡至极。白清寒屁颠颠地凑到安妍身边，殷勤地递上一杯鸡尾酒。安妍妹子，你这简直是换头术啊！来，让哥瞧瞧，你都哪里动刀子了？安妍憋不住笑，那你瞧吧。白清寒睁大眼睛盯着安妍精致的五官，哪里都那么自然。根本没有人工雕琢的痕迹，这也没有整容的痕迹呀、啊。陆明兰嗤笑，不过是卸了妆，又换了发型罢了。你眼神是真的不怎么样。白晴寒啧了声，安妍妹子，你这是被你那继妹截胡了吧？没事儿，别伤心。这世上歪脖数千千万，没必要在傅沉玉一棵歪脖树上吊死。我跟你说，我最近学习这个看掌门就特别准，哥哥给你算一卦，不要钱。说着。就要抓安妍的手，小白，傅实验淡漠开口，陪我打一把游戏。白晴含笑，等会哥，我给安妍妹子算卦呢，等不了。傅实验俊美无愁的脸上带着一丝冷意，漆黑的眸扫了一眼白晴含的手，白晴含悻悻拿出手机，不情愿的灯号。小声嘟囔着，每次玩都能把我虐爆了，玩个毛线啊！安妍静静地看着傅实验，他唇边斜斜地叼着香烟，微微低头看着手机，屏幕反射的光影映照在他脸上，依稀能看到他纤长的睫毛。他修长的手指快速灵活地点击着，不费吹灰之力就瓦解了白清寒的战斗力，将其虐得体无完肤。我说我不玩，你非让我玩，存心让我在安妍妹子面前丢人。白清寒抱怨着，他看向安妍，咱们玩会头子吧。安妍勾了勾唇，好。傅实验淡淡的瞥了一眼女孩，白色 T 恤和短裤，明明那么普通的装扮，在她身上却是那样的青春明艳。只是短裤有点短，双条雪白纤长的腿白晃晃的招摇。她有些烦躁的掐灭了烟蒂，丢进烟灰缸，端起一杯红酒，轻轻摇晃。傅沉玉劈腿前，不知道人家这么漂亮吧？不知道心里都有多后悔呢。陆明兰笑道：“后悔吗？人家很快要复合了呢。”傅实验看着白清寒说着什么，逗得安妍笑眼弯弯的。他垂下眸，将杯中的红酒一口喝光。小白对他好像有点意思。傅实验眯了眯烈焰的桃花眸，修长的手指摩挲着杯壁。男未婚，女未嫁，谈恋爱很正常。陆明兰笑，他怎么也要叫你一声小叔？怎么人家进来不和你打招呼？是不是怕你在意他？第二十五章。你就准备让他吻你？傅实验想起安妍给他自己下佐料算计他，还说要做他女人，还要他包养他的画面，他怕他小东西，简直不要太胆大。他漫不经心的一笑，也许吧。白晴寒这是提议，咱们玩真心话大冒险吧。尚文航笑出声，你小子看人家姑娘漂亮，是不是想要借机占人便宜？白晴寒笑得灿烂，就不许人家姑娘占我便宜。众人哄笑后围坐一圈，安妍看向傅实验，修长的手指摩挲着卑鄙，姿态慵懒且冷酷。嗯。是他喜欢的模样，让人忍不住的脸红心跳。白晴寒挨着安妍坐下，将一个啤酒瓶子摆在桌子中央，瓶口对准谁，谁就要选择真心话或是大冒险。要是两个都不选，或是大冒险中被选择那方玩不起，那就自罚三杯鸡尾酒，然后再由这个人开启新一轮的转盘。其余人围着桌子落座，白晴寒开始转动，酒瓶渐渐停了下来，对准了思恒。白晴寒问：“真心话还是大冒险？”思恒说：“真心话。”你和嫂子出夜了没有？思恒推了推鼻梁上的金丝镜框。看了眼苏月，还没有。白晴寒挑眉，准备什么时候？思恒笑，婚礼那晚。苏月心内呵呵，这辈子都不可能的。思恒转动酒瓶，最后瓶口指向白晴寒，选哪个？二十六，大冒险。白晴寒飞了个哑，我疯狂暗示恒哥，让我选个人接吻。思恒点点头，一旁的苏月掐了下他的腰，低声说：“你敢祸害我眼宝，我弄死你！”他揽过女人肩头，不知道男人的腰不能碰吗？苏月咬牙切齿：“你要是敢胡来，我把你腰子掐出来。”思恒轻嗯说道：“小白。”
，你选个男人接吻。白琴寒低骂一声：“你玩我？”他看了一圈，目光落在尚文航脸上，后者一脸抗拒：“我特邀喝三杯，别碰我。”尚文航咕嘟嘟的喝了三杯，瞬间打个九嗝。白琴寒再次转动酒瓶，瓶口最后指向了安言：“安言妹子，你选什么？大冒险吧。”白琴寒激动地搓搓手，在这里选个男人接吻一分钟。他目光殷切地看着安言，就差说选他了。安言指了指傅实验，我选你。白琴寒的小脸垮了下来，周遭寂静一片，众人的目光都落在傅实验的身上。傅实验深邃的黑眸微挑，眼底掠过一抹玩味之色，想和我接吻，不行吗？安言生怕他拒绝，激将他说：“你玩不起可以喝酒。”傅实验轻笑一声，嗯。我玩不起，自罚三杯。他自倒三杯酒吞入腹中，喝完最后一杯，倒扣酒杯，一滴不剩，还满意吗？安言咬了咬下唇瓣，觉得特没面子，也特委屈。他赌气道：“满意。”他转动酒瓶，开启新一轮，瓶口最终指向了傅实验。他刚想要问选什么，傅实验就说：“我自罚三杯。”安言紧抿的嘴唇，看着酒水顺着男人的喉结流淌下来，滑进衬衫里。傅实验嗓音略微沙哑，药石般的眸子似笑非笑：“满意吗？”安言垂眸。情绪有些低落，满意。众人都觉得这气氛有些微妙，但是也不敢问是怎么回事。傅实验不急不徐地焚上一支烟，指尖挑了下酒瓶，最后指向白琴寒：“选吧。”白琴寒一脸期盼，大冒险。傅实验眸光落在安言的脸上，唇角勾起：“那就选一个女人和你接吻一分钟。在座一共就两个女人，苏月是思恒的妻子，不能选，所以只能选择安言。更何况这也是白琴寒心之所想。”他看向安言。安言妹子玩得起不？安言看着傅实验戏谑的笑容，他忽地看向白晴寒，眉眼间浮着星星点点的笑意。好啊，我玩得起，我们去暗处吧，我不想被别人围观。看着两人起身朝着暗影处走，傅实验脸上的笑容渐渐敛去，舌尖舔舐着后槽牙。我喜欢你，可是我想要做你的女人，小叔，你养不养我？我很好养的。傅实验紧咬着牙关。下颌骨撑起两块，他指尖气灭烟头，豁得起身，大步朝着暗处走去。此时，白晴寒带着安言来到暗处，他心跳加速，咽了咽口水。安言妹子，紧张不？安言根本没有理会他，他的视线全部落在那片光影之中。他在赌傅实验到底在不在意他。白晴寒双手扶上他肩头，安言妹子，那个我可以对你负责的，只要你愿意，我可以和你谈恋爱。那我现在要吻你了。安言心中叹气，看着慢慢凑过来的脸。抿紧了嘴唇，一阵急促的脚步声传来，白清寒的脖梗被用力的扯住，并被甩到一旁。卧槽，什么状况？呀呀呀呀！脖子断了。白清寒原本要发怒的脸，在看到来人是傅实验的时候，正愣住。燕哥，咋咋啦？傅实验神色冷冽，漆黑的眸子深处涌动着几分薄怒。只是暗处光线不明，让人不轻易察觉。他淡淡开口：“他还小，不适合玩这种游戏。”他扯着安言的手腕就往外走。白琴寒拧眉，小声嘀咕：“二十了，小个屁呀！要不是傅晨玉劈腿，下个月就订婚了。”傅实验将人扯进安全通道，安全门砰的关上，声控灯亮起，白炽灯光晕打在男人身上，照亮他清俊俊逸的脸。他问：“我要是不来？”你就准备让他吻你？安言揉了揉被钻的生疼的腕部，啊、嗯，我玩得起。傅实验忽地凑近他，居高临下看他，眸中带着几分凌厉。好半晌，声控灯熄灭，两人之间的距离似乎在渐渐缩短，彼此的呼吸可闻。感官被放大，安言心跳加速，男人温热的呼吸洒在他耳畔，低沉磁性的声音响起。安言，作为长辈，我好心提醒你，投入一段感情就一心一意。不要给自己找备胎，否则你的喜欢就太过廉价了。兜头的冷水泼下来，安言垂在腿两侧的双手攥紧，他紧闭双眸，生怕看到男人戏谑不屑的眼神。直到听见关门声，他才缓缓睁开眼。第二十六章，今晚就算是我自取其辱。两年前，他答应他回来找他的，要不是为了这个约定，他才不要这么憋屈的追着他跑呢。安言微微仰头，抑制住眼眶中的委屈溢出，随后开门走出去，抬眼就望见前来找他的苏月。苏月挑眉，意思问怎么样？安言摇摇头，送我回家吧。今晚就算是我自取其辱。苏月搂住他的肩头，眼宝，要是累了就靠在我肩头，再不行，那世上男人千千万，不行咱就换一换，又不是非富老狗不可。刚说完，就看到某富老狗正在不远处倚靠着墙壁抽烟。苏月嘴角不禁抽了抽，这就是不能在别人背后说坏话的原因，很容易被抓包。安言抬眸望去，两人的视线在空气中相接。傅实验眸光冰冷。转身离开，安言从他的目光中感受到厌恶，所以微信中才会说那些话吧。苏月拍了拍他，安言唇角微微勾起，两人走出会所。思恒早已在那里等着了，他打开车后门，两人坐进去，正要启动车子，白晴寒敲了敲车窗，安言妹子，加个微信。苏月拿过安言手机，帮他加了白晴寒的微信，别欺负我家言宝，否则我跟你拼命。放心吧。
，我可是认真的。白景涵两颗小虎牙一呲，看向安言，记得要回复我信息哦。看着车尾灯淹没在车流中，白景涵捂住自己心口，小爷的心又开始跳动了。尚文航走到他身侧。嗤笑，你那前女友都能组成十个正字了，少在这儿祸害小妹妹。我觉得燕哥是真把她当亲侄女了。白晴寒想到傅世燕打断他好事的一幕，也觉得是，估计是小姑娘被他侄子劈腿，他担心他再受到二次伤害。他捋了下银灰色的头发，我这次特别认真。比真金都真，我绝对不会做伤天害理、劈腿戴绿帽的事儿。银色的宾利停在碧水湾楼下，安言下车，你们快回去吧，路上小心。苏月想要留下，我陪你吧。安言摇头，我想一个人静静。看着车子转过转角，安言才上了楼。碧水湾小区外的道路边，一辆金属黑色的迈巴赫停在那里良久。车窗外路灯洒下的光影隐隐绰绰，落在男人俊脸上，搭在窗框的指尖轻轻掸了掸，香烟焚尽的那截烟灰掉落在地。回老宅，寒阳颔首，是安言刚回到家，安在里的电话就打进来，有事，你终于接电话了。那晚到底出了什么事啊？李荣威还有几家太子爷怎么全都进了局子，还要被判刑？安言狠狠闭了闭眼，这几天我没有回家，你第一句不应该是问问我住在哪里吗？安在里哼了声，再不济你也能住在酒店。还能露宿街头吗？安言自嘲的一笑，他到现在还在抱什么希望呢？他乌黑的眸带着几分漠然，所以你现在是来兴师问罪了？真的是你报警抓了他们？安言轻嗤，没否认。那我吃亏了，还要忍着吗？安在里勃然大怒，我那天告诉你什么来着？不是让你顺着人家点，不要耍小性子吗？你知道你这种行为让安家把李家、王家、魏家、郑家全都得罪了。安言握着手机的手微微紧了紧。我就活该被欺辱是吗？杜新兰的怒吼声传来，你以为你是什么贞洁烈女吗？整天化个烟熏妆，戴个五颜六色的假发套，不是去夜店是去哪儿了？你跟多少男人睡都无所谓，但是不能搬到明面上来，补个膜，你还能再嫁个权贵？现在倒好，整个上流圈子都知道你是什么货色了，谁还会要你？不但给我们安家树敌，还丢尽我们安家的脸面。这话说的。你们什么时候把我当过安家的人？安言拿着干发巾擦拭头发，明天我会回去收拾物品，顺便再谈论一下股份的事情。说完便挂断电话。正在用餐的杨素华放下手中的筷子，擦拭嘴角。那个孽障说明天会回来收拾物品。新兰，你到他房间里去看看，他有没有拿家里的不属于他的东西。杜新兰一想到那卡里的一千一百万，让安言刷的精光，这气就不打一处来。他看向安在里，李少眉勾引道：“反倒是搭进去一千一百万，他值那个价吗？”安在里一想到这钱，也是气得火大。这个城市不足，败事有余的蠢货。杜新兰没有胃口，再继续将筷子拍在桌上，转身上了楼。杨素华说：“以柔，你也上去看看。”是。奶奶，安以柔跟了上去。杜新兰和安以柔从里到外翻了个遍，也没看出来什么有价值的东西，不禁怀疑安言这一千一百万都花在了什么地方。安以柔忽地想起和安言一起逛街的女人，妈，她没准给别人花了。这个小贱人竟然对外人那么大方。她双手叉腰，气得脑仁疼，忽地瞥见桌上的电脑，不禁嗤笑：一个乡下来的土包子，还用什么电脑？安以柔蹙了蹙眉，将高数课上和今天的事情讲述了一遍。杜新兰觉得匪夷所思，一个乡下来的土包子，怎么可能在短短三个月时间就？学会高数，还用超纲的解题思路解题呢？难不成真是个天才？而且安言做事知道留把柄，将他女儿都耍得团团转。他猛然间想到当年那件事情，手指都在颤抖。或许人的遗传基因真的很强大。妈，你怎么了？杜新兰缓过神，没，没事。那以柔，你和露露他们怎么办啊？安以柔笑道：“放心吧，再怎么说，管校长也是露露的二叔，不会有多么严重的后果的。”那傅实验那边，山高皇帝远，傅家小叔那么忙。怎么可能记得这件事情？杜新兰点点头，那就好，那就好。他打开电脑，上面弹出密码栏，这需要输入密码的。安以柔嫌弃地说：“一个土包子还懂得设置密码，这个扫把星。”安言看着手机屏幕传来的监控画面，看着母女两人丑恶的嘴脸，眸光渗出寒意。第二十七章。你是不是挨巴掌没够？他坐在沙发上，有些心累地仰视着天花板的吊灯，一颗颗晶莹剔透的水晶球倒映着他小小的身影。他想起五岁那一年，他刚参加完母亲的葬礼，还穿着丧服，就被送到了香城的乡下。他不知道为什么会来到这种穷乡僻壤的地方。在看到车子渐行渐远的时候，他才意识到自己似乎是被遗弃了。他跟着车子跑了很远。直到再也看不见，四处犬吠，让他胆战心惊。他大声地喊着“爸爸妈妈”，却没有人回应他。收养他的人家条件很差，养父总是酗酒，养母是个软弱的女人。每次养父喝完酒后，就会暴打养母和他。他六岁那一年，养母终于反抗了，养母用刀砍断了养父的脖颈，鲜血溅了他一脸。他很害怕，他害怕的不是养母会伤害他，而是怕他又要没有家了。养父失血过多死了。养母因为杀人入狱了，他被九婶他们抚养，每一户住上一周的时间。他发誓要等到养母出狱，好好的孝敬她。只是他永远等不到那一天了。养母入狱半年的时间就被诊断出肺癌，没过三个月就离世了。养母去世的那天，安言躲在九婶家的角落里，哭的
，自闭。是九婶，还有好多叔叔婶婶开导他，他才渐渐走出了阴霾。他吃着百家饭，长到了八岁。村里来了一个年约六十岁的老者，他见他骨骼清奇，是个可塑之才，他保证会给他最好的教育，最好的生活，希望征求众人同意。带他离开，众人经过协商，觉得他在这个穷苦贫瘠的地方长大，并不会有好的未来，便同意老者带他离开。而这一离开，就改变了他接下来的人生轨迹。微信视频的音乐声响起，打断了安言的回忆。安言看着上面的头像，点击接听，扬唇起笑。老头，视频中的老者拧起眉头，没大没小的，叫爷爷，叫什么？爷爷，我在呢。安言哈哈大笑起来，看着老者垮着脸。他又唤道：“师傅！”老者哼了一声，安言不再逗他，哈哈，还是给你点面子，叫你爷爷吧。老者无奈的笑：“你可真是调皮，和爷爷说说咱家怎么样了？”“挺好的。”爷爷。老者叹气：“你这孩子报喜不报忧，我听毕冲说了，安家那些人总欺负你，你这性子还能忍着，那得受多大的委屈啊！”“还好，现在不忍了。”安言不想他担心自己，赶紧转移话题：“奶奶呢？给你做鲜花饼呢？园里的玫瑰开得正好。”他摘了好多，准备给你做好，让毕冲给你送去。这时，毕冲的脸挤进镜头，老大，我被你害惨了。副实验的手下就跟狗皮膏药一样难缠，这不正锻炼你遁走的能力吗？省得你无事可做。要不然，我去 M 国学麦姐好了。安言脸色骤变，打断他，想都别想，他很危险，我已经派人去找了，你不要给我惹麻烦，听到了吗？毕冲哦了声，我知道了。我不去就是，你生什么气吗？看着安言冷下来的脸，他意识到他是真的生气了。哎呀，我不去就是了，真的，我发誓。安言深吸气，先聊到这儿吧，等奶奶的鲜花饼做好，你就回来。毕冲还想要说什么，对方就挂断了视频。他扁嘴看着按下去的屏幕，后脑勺就被狠狠地拍了一下。老者冷哼，我和孙女聊天，你掺和什么？现在倒好，他生气挂断电话了吧？毕冲撅嘴，爷爷，您太偏心了吧？我可是您亲孙子，毕忙。你打我孙子干嘛？老夫人端着一篮玫瑰花走进来，瞪了眼老者，毕莽哼了声：“你孙子哪壶不开提哪壶。”他准备去 M 国寻找麦姐，所以安言生气了。老夫人走过去，也狠狠拍了下他的后脑勺：“你就老实待在家里，哪里也不许去。”毕冲揉着后脑勺：“等您做完鲜花饼，我就回江城给老大送去。”老夫人睨他一眼，走进厨房，他瞬间流下眼泪。他已经失去一个孙子了，不能再失去安言和毕冲了。安言看了眼按下去的屏幕。深感疲惫，他起身去洗漱，换上睡衣，陷在大床里面，兴许一睡解千愁。夜深人静之时，傅实验坐在落地窗前的摇椅上，桌上的烟灰缸里全是烟头。他瞥了一眼手机，小群里面炸了锅，聊得天南海北。只是到了该说晚安的时候，某个人却没有再发来信息。翌日，安言来到学校，宣传板上张贴了最新的校园通告，上面避重就轻，描述管露露的一些扰乱校园秩序、破坏校内风气的行为。经过校内领导协商决定，管露露被通报批评。而安以柔和其他三名同学在此次通报中并未提及。安言唇角扬起讥笑，如果那天傅实验不在场，他绝对是这次通告的女主角，而且不是全校通报的惩罚这么轻，而是被开除学籍。怎么样，安言是不是特别生气？管露露扒开人群走过去，撞在安言的肩头。别以为那天傅总说了几句话，你就觉得是在替你撑腰。你算个什么东西？安言掸了掸肩上的灰尘，你是不是挨巴掌没够？管露露瞳孔瑟缩了一下，你想做什么？安言睨他一眼，你是粉刷匠吗？别在我面前刷存在感，惹烦我，我愿意再赏你几个耳光。你，管露露看着安言的背影，气得狠狠跺脚。富氏集团总裁办公室，韩阳敲门进来，副总。江大校长管栋想邀约您谈实验室捐赠的事情。傅实验掀起眼皮说：“去看看江大最新的通告，我要知道结果。”很快，韩阳汇报最新通告是管露露扰乱校园风气，被通报批评。傅实验批阅文件的笔尖一顿：“只是这样。”是转告管校长，富士集团今后不会再对江大有任何资助，因为我最讨厌被人欺骗。韩阳颔首。是第二十八章。安言被网暴，接到这则消息的管栋当即傻了眼。他没有想到傅实验竟然这么在意这件小事，他很是后悔自己所做的决定。离开富士集团的资助，就相当于离开了金主爸爸。他没办法，只能联系江城其他权贵，无一例外，没有任何家族愿意资助江大。管栋已经看到不久后自己的下场，校董事会会将他罢免，他将一无所有。下午，安言回了安家，走进大门，就看到安在里、杜新兰、安以柔和杨素华坐在沙发上，严阵以待。同仇敌忾，杨素华冷哼：“孽障，你还知道回来？”安言走到他们对面的沙发上落座，被向后轻靠，别动不动就把孽障挂在嘴边，万一说习惯了，再顺嘴得罪别人。杨素华伸手指着安言：“你知不知道安家因为你得罪了多少人？那谁是始作俑者呢？”安言挑眉：“要不是你出的馊主意。”
，何至于如此？你还有理啦！我回来不是接受你们的批判的，我是来取回属于我的股份的。安言眸光坚定且冷静，像是有十足的准备和把握。前两天他也曾说过这话，很显然，杜新来压根没把他当回事。今天股份的事情再次被提起，杜新来也没把他放在眼里。安在里清了清嗓子：“你看这些年你没有在安家，所以股份自然没有你的。”是吗？安言摩挲着手指，轻瞥他一眼。杜新兰说：“那是自然，你从乡下来的，当然不懂得这里面的条款条例。”安言淡淡道：“一个月前，我母亲的律师张玉峰联系到我，说我母亲离世前曾签下一份遗嘱，上面写着，只要我满十八周岁，就会将之前的星途公司，也就是现在的安氏集团的百分之二十五的股份转给我。安先生也只是代我保管罢了。我会找人好好算一算，这些年我应该享受的分红有多少。”沙发上的四人无不震惊。原来安言早在一个月之前就做好了夺回股份的决定了。是他们太傻太过天真，认为安言就是个不学无术、一无所知的土包子。没想到他这么有心机。安言站起身，扫了四人一眼。一个人的成长环境固然重要，但是最重要的是这里。他点了点自己的头。你们不要认为自己很聪明，也别把别人都当成傻瓜。安以柔出声：“姐姐，所以你当初愿意和爸爸回来，就是为了公司的股份。”安言耸肩：“我当初回安家，只是为了守住我仍残存幻想的亲情。”可是到头来，我却受尽了凉薄和冷眼、谩骂与鄙夷。张律师找到我的时候，我没有动心。至于什么时候产生夺回股份的想法呢？就是你们让我和李荣威相亲的那晚。杜新兰冷哼，虚伪。别以为我们不清楚你说这些话的目的，不就是想要让我们后悔让你相亲的事吗？所以你怎么想都可以。安言不再在这件事情和他们浪费口水。说完，安言不再理会四人，上了楼，回了自己的房间。他的东西本就不多。所以收拾起来就很速度。他拎着一个银色箱子走下楼梯，看着四人犹如风干的祥那般的脸。股份转让协议准备好就给我打电话吧。我这个人没事要耐心，给你们一周的时间。过时的话，我会让张律师亲自上门拜访。看着安言走出大门，安以柔追上去，她一脸得意。姐姐没有想到我最后没有被通报吧？是不是特别的失望？安言唇角勾起一抹愉悦的弧度。富家小叔可是在场呢，就是免除通报也无济于事。我记得前两天傅晨玉就因为出轨与你被打得惨成狗，兴许这次你本就在富家人心目中就不怎么样的形象，现在又要大打折扣了呢。安以柔，哦，还有，我将分走股份和钱财，你有没有想到？是不是特别的绝望？安以柔，次日，安言走进教室，迎面砸来一本书，他反应敏捷，迅速侧身，书擦着他的鼻尖飞了过去。安言眼风凌厉，猛地看向书砸来的方向，只见管露露眼睛。猩红瞪着他，死贱人，一定是你向副总告状。他因为通报结果的事情，说我二叔欺骗他，就取消了对江大的资助。我二叔为了赔罪，把我开除学籍。以柔他们也被全校通报批评，你怎么那么心狠？就算不顾及我，也不能不顾及以柔啊！最起码她是你妹妹。安言听明白了，傅实验知道学校对处罚结果不公正，给学校施压，学校对他们几个维持原来的处罚了。安言淡淡说：“我没有和副总告状。”而且你们受到什么处罚，完全是你们自作自受。安以柔做伪证诬陷我，他什么下场是他活该，我凭什么还要照顾他的情绪？我又不是圣母。这件事虽然不是我做的，但是最后的结果我很满意。如果我有这个能力，那我一定也这么去做。管露露咬牙切齿，一定是你告的状，要不然他那么忙。怎么可能会把这种小事放在心上？安言轻喝，所以你觉得我会轻易左右傅实验的想法？管露露一噎，傅实验是什么人？怎么可能会被一个乡野村姑影响？安言转身拾起地上的书，在手中掂了掂。既然已经不是江大的学生了，以后就不要出现在这个校园了。管露露狠狠地瞪着他，恨不能在他身上戳成千上万个窟窿。我恨死你了！你给我等着！安言点点头，好呀。不过我这人睚眦必报。说完，他甩出手中的书，砸向了管露露的面门。一声惨叫响起，管露露被砸得鼻孔窜血，她呜呜哭着：“我一定要你好看！”说完，他跑出教室。安以柔也红着眼眶：“姐姐，你太过分了，是不是要我们都受到处罚你才满意？”安言冷睨他：“安以柔，差不多得了，要不是看在你也随兰性的份上，我早就把录音发布到网上了。这是最后一次，以后我不会再忍你。”安以柔，管露露的报复来得很快。仅仅一节课的功夫，有关安言的传闻就被传得沸沸扬扬的，不但传遍校园网，还被放到了网络上。江大女学生安言被金主包养，江大的安言利用金主权势报复同学。江大女学生安言不但介入其妹妹的感情，还和多名男人有不正当关系。第二十九章，傅实验被刺激到，网上的事件愈演愈烈，有人开始扒安言的过往，说他是乡下来的土包子，没上过学却被直接安排进了江大这种华国顶级学府，是整个教育界的耻辱。天天泡在夜店赚那种脏钱，身后有很多金主，想用早期的婚约拆散继妹与男友的感情，嫁入豪门做少奶奶。有的事情一旦有了开端，各种脏水也就泼了过来。富士集团总裁办公室，韩阳端着两杯咖啡走进来，一杯给傅实验，一杯给白清寒。白清寒端起咖啡杯抿了一口，燕哥，我今天来是有件事，我想问问你。傅实验看着雾气袅袅的咖啡。
，轻笑了声。关于安言的，你想问我什么？燕哥就是聪明，哈哈哈,哈。白秦寒清了清嗓子，我想要追求她，这小姑娘哪哪都长在我心坎上了，真是太感谢傅晨玉眼瞎劈腿之恩，要不然我也不能有这机会。傅时燕指尖轻敲着卑鄙，声音淡漠，那是你的事。白秦寒拍拍胸口，昨晚你薅我脖子那一下。差点没给我送走，我就和你打个招呼。毕竟我看你对安言挺照顾的。傅时燕没再说话，只是默默地喝着咖啡。白秦寒笑着刷手机，我得研究一下怎么哄这种单纯的小姑娘开心。傅时燕垂着眼眸，心内发笑。安言单纯，懂得给自己找备胎的人会单纯吗？卧槽，这特么谁干的？竟然这么诋毁我家安言！白秦寒拧眉，别让我查到是谁。否则我弄死他！傅时燕不知听到了哪个敏感词汇，微微敛眉。怎么啦？白清寒将手机屏幕对准他，不知道哪个王八蛋制造安言的谣言，安言遭到网暴了。傅时燕扫了一眼上面的内容，发现其中一条就是说安言倚仗金主权势报复同学。今天早上管栋打来电话，说他已经按照之前的通告对管露露等人实施了处罚。想来这是管露露等人将怒火撒在了安言的头上。傅时燕面上虽无一丝波澜，但是黑眸中却翻涌着滚滚怒意。他按下内线，韩阳。去删除。话还未说完，就听见白秦寒打出电话，帮我撤掉网上所有关于安言的新闻。对，报其他明星的黑料，转移群众视线。快一点！傅实验结束通话。他现在是什么立场去帮安言呢？一想到昨天发生的事情，他自嘲的一笑。他的备胎自然会替他解决这些问题。微信小群炸了锅，上文行，艾特白秦寒。你的安言妹子被网暴了，看到没？白秦寒看到了，正在找人处理。这帮无耻的王八蛋竟然往我妹子身上泼脏水。思恒，你动作挺快。白秦寒，必须的，这可是我未来女朋友。傅时燕看着上面的聊天信息，深沉的眸像是见不到底的深渊，握着手机的手指渐渐攥起。不过半个小时时间，网上有关安言的所有新闻全部删除了，连安言的名字都打不出来。网友不禁感慨，安言背后确确实实有金主，资本力量不要太霸道。强大。与此同时，白秦寒在微博上发表状态：“安言是我正在追求的女孩，别让我再听到污蔑安言的话，否则我让你们把牢底坐穿。”这条微博差点让微博瘫痪，所有人都知道了安言背后的金主就是白秦寒，江城白家的小公子，江城六大家族。富家、穆家、白家、尚家、私家和陆家这六大家族控制着不止江城的经济命脉，还控制着华国的整个经济命脉。白家小公子白清寒虽然花名在外，但是这是第一次公开承认一个女孩。要知道，从来都是他不需要勾一下手指，女人便趋之若鹜的贴上来，让他这么上心讨好的还是第一个。众人至此也都明白了。惹安言就是触白家小公子的眉头，想要出头冒泡的也都偃旗息鼓了。傅时燕眯了眯眸，白清寒从未承认过谁，这是第一次这么认真对待一个女孩，看来是真的走心了。只不过白家看中门第，安言的条件大概率入不了白家的眼。当初若不是因为早年的婚约，安家必然不能和傅家结亲。不过凡事都有例外，万一白家就顺了白清寒的心呢？他按了按眉骨，薄唇抿起。苏月打给安言的时候，安言正在做蛋糕。言宝。你看到网上的新闻了吗？看到了，安言按免提键放在桌上，他关掉打蛋器，将打发好的蛋清盆拿到一旁。我一会儿做梦龙蛋糕卷，你来取点。好啊，好怀念你做的甜点。苏月拧眉，不对，咱们现在说正事儿呢。网上那帮键盘侠都要把你吃了，你怎么不删除新闻呢？安以柔的脑残粉还扬言找你算账，你最近别去学校了，避避风头。怕什么？还能把我怎样？安言搅拌着面糊，一会儿来吧，超好吃。那端苏月惊叫一声，安言。网上新闻被删除了，是白清寒做的。他还在微博发状态，公开说要追求你，会让污蔑你的人把牢底坐穿。安言一怔，他删除的。是啊，看样子白清寒对你是认真的。我不喜欢他，不想欠他的。一会儿你帮我送他一块蛋糕吧，说清楚是想要谢谢他。行，没问题。不过你真不给人家一个机会。安言将面糊倒进模具。震走了气泡后，放进烤箱。没机会，某个没机会的人从思恒那里得知有蛋糕要取后，嘴巴要咧到耳根了。傅时燕睨了他一眼：“你要是闲的没事就离开，别打扰我工作。”白清寒猛地将手机对过去，差点对在傅时燕的脸上。卧槽！安言妹亲手制作这蛋糕，颜值不要太高吧？说着，他将图片发到小群里面，一顿显摆。他收了手机，痞笑：“燕哥。”我现在就去取蛋糕，到时候给你拍照片，分享我的喜悦。我真是捡到宝了。聒噪的人终于离开后，傅时燕按了按眉心，这人实在是太吵了。他拇指滑动手机屏幕，在一张蛋糕卷的图片上凝视片刻，随后扯了扯领带，将手机丢在了桌上，按下内线，声音冷沉。十分钟之后，各部门汇报。第三十章，他和别人约会。会议室内，与会人员大气不敢喘，各个部门开始轮流做汇报。傅时燕坐在主位上。面色阴沉，各部门经理小心翼翼地讲述着目前项目的进度和存在问题。傅时燕针对这些问题开启了批斗模式，将各个部门经理批评的一无是处，每个点、每个细节的都要抠一遍。他们都向韩阳投去求助的眼神，韩阳默默地摇头，只能奉献四个大字：爱莫能助。这边，安言换了一套白 T 
，踩上一双银色平底鞋，拎着蛋糕盒出了门。二十分钟后，安言站在富士大厦的大厅内，因为没有预约，所以根本不能上去。他给韩阳发了条信息：“我给小叔做了个蛋糕，想要送上去。”收到信息的韩阳眼睛一亮。说实话，他已经受够了在会议室这两个小时的低气压氛围了。他起身走到傅实验身侧，低声说了什么。傅实验冷峻的眉眼似柔和了几分，他看了眼腕表，散会。说完，起身迈着修长的腿离开。韩阳欣喜，他就知道安言于傅实验而言是特殊的。众人莫名其妙，一脸懵逼。不管发生了什么事，总之他们得救了。韩阳亲自下楼来接安言。安言小姐，您来了。安言浅笑。小叔让我上去吗？要是不方便，那就请韩特助帮我送上去。韩阳看安言平日都穿着运动装，今天换了条裙子，很漂亮，像是精心装扮过一番。傅实验没有交代他不允许安言上去，那意思便是可以。安言看出他在思考，他立即就明白了意思。看来傅实验不想要见到他，想要时刻划清楚两人之间的关系。他不想为难韩阳，递上手中的蛋糕盒。韩特助，那就麻烦你交给小叔吧，希望小叔不要有心理负担。我不过就是想要感谢他，让管露露和安以柔他们得到了应有的惩处。我还有事，就先走了。说完，他转身快步离开。韩阳不知道安言的想法，只觉得他有什么急事，就先离开了。他耸耸肩进了电梯，敲开总裁办公室门。韩阳将蛋糕盒轻放在傅实验的办公桌上。傅实验以为安言会上来，他心里说不上是庆幸还是失落，一种别样的情愫横亘在心头。明明他做了那么卑劣的事情，但是他在听到他来送蛋糕后，还是觉得有一丝的喜悦。他甚至有点想听到他解释什么。韩阳将安言的原话叙述了一遍。而后退了出去。傅实验看着精美的蛋糕盒，里面散发着浓郁的巧克力的味道。他打开后，看到一块梦龙蛋糕和白琴寒的那块一样，不过又好像不太一样。这一块似乎比他那块要大。他拿起叉子插了一块含入口中，薄脆的真人巧克力在唇齿留香，甜软的巧克力坯子入口即化。不爱吃甜食的他竟然吃光了，意犹未尽。都说吃巧克力可以让人心情愉悦，果然不假。傅实验觉得先前莫名的烦闷消散不少。手机屏幕上显示小群有信息，傅实验点开，看到白琴涵发到群里一张图片，图片上的女孩明眸善睐。唇红齿白，高高的马尾竖起，露出饱满光洁的前额。傅实验想起韩阳提及安言今天精心装扮过，而且好像是有急事才离开的，原来是和白清寒有约会呀、啊。他嗤笑了声，觉得自己昨晚和现在的行为特别的多余和可笑。他敛去讥笑，神情凝重，看着空了的蛋糕盒，一只叉子孤零零的躺在里面，他拿起直接丢进了垃圾桶。万江喜宴，安言和白清寒点餐后，服务员退下去。白清寒笑，安言，你说咱俩多有缘。没想到你今天也来复试了，狗屁的有缘。白清寒原本想要给傅实验拍照分享喜悦，后来觉得独乐乐不如众乐乐，那就拎去一起分享吧。没想到遇到正要打车离开的安言，正好到了饭点，白清寒说要请他吃饭。安言觉得用一个蛋糕还人情，确实显得有点小气和敷衍，所以择日不如撞日，索性今天请他吃饭好了。这就上演了两人在万江喜宴用餐的一幕。白清寒说这次还是我请吧，等下次你再请我。下次，安言并不想和他有什么下次接触。昨晚利用他试探傅实验，已经自取其辱了。他不会再犯傻。白晴含笑道：“安言妹子，你今天真漂亮，叫我安言就好。”安言想着今天给傅实验送蛋糕，所以把牛仔裤换成了百褶裙，打扮得漂亮一点。只是人家并不想要见他，就算是穿成天仙也没什么卵用。兴许他做的蛋糕也被丢进了垃圾桶，或是进了狗肚子里。他淡笑说：“谢谢。”你来复试找燕哥吗？安言点头，有点小事儿。白晴寒眼睛一亮，以后你有事儿可以来找我，我保证24小时为你开机。安言看向他，郑重说道：“白少，其实我今天想和你说，我很感谢你今天帮我删除了那些新闻和评论，还发微博替我撑腰。但是我也只能是感谢，希望我们能成为好朋友。好朋友不是男女朋友。”白晴寒这是第一次被女人拒绝，虽然他有些不爽。但是仍旧勾唇，我很欣赏你。今天是我们第二次见面，我觉得我没有什么地方值得白少欣赏的。我也没有欲擒故纵，只是实话实说。你很好，能够找到更好、更适合你的。安言眼神坦坦荡荡的，白晴寒看不出欺瞒，坚决的语气让他有一种挫败感。他有些怀疑自己的魅力了。但同时，也真的被女孩身上独特的气质所吸引。谁说她是乡巴佬了？她看她就端庄优雅，像个仙女儿似的。京城所至，金石为开，她会用实际行动打动她，朋友会慢慢变成女朋友。她看上的人，绝不会轻易放弃的。吃完饭，白晴寒要去结账，却被告知已经买完单了。她这是第一次被女人请客，史无前例。她看向安言，晚饭你请，那我就送你回家，当护花使者吧。安言觉得话已经说明白，再推辞就显得矫情了。遂点了点头，说好。因为不想让他知道自己住在碧水湾，所以他让白晴寒停在距离碧水湾还有两公里处的万城小区门口。还没有进小区呢，安言笑，没关系，我吃的有点多，运动一会儿。白晴寒点头，那行，到家了给我发一条信息。他晃了晃手机，好。路上注意安全。安言推门下车，摆了摆手，转身朝着小区里走。看到白清寒的车子驶入车流，他又原